ప్రియమైన విన్నారా ప్రభుమైన ఏ సినామన ఇంతటికి శుభములు దేవుడు యొక్క జూన్ మాసము ఆఖరి ఆదివారము దేవుడు ఆయన సన్నిధిలో తన యొక్క మరి శ్రేష్టమైన సన్నిధిని మనకు అనుగ్రహించి ఆయన ఆరాధించే భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడని నమ్మి నేను బంధనాలు చెల్లించుకుందాం దేవుడు యొక్క సన్నిధిలో మరి ఈ దినము దేవుని వాక్యాన్ని మనము ప్రారంభించుకుందాం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము ఒకసారి ఒక ఇంటిలో మరి ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ ఇంటికి చాలామంది వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా మరి కొన్ని బహుమతులు కానీ వేరేవి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంట్లో కొంచెం ఇబ్బంది కలి కలిగిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అదేమిటంటే యాక్చువల్గా ఈరోజు ఆ అకేషన్ కాదు మీరు వచ్చారు సారీ అని చెప్పారు అంటే ఎట్లా ఉందంటే అది ఏదైనా ఒక ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి పిలిచినప్పుడు జనరల్గా వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు అది కాదు అంటే ఆ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఇది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము మరి జరిగిన అనుభవం కనుక ఇది ఏంటి అనేది నేను చివరిలో చెప్తాను చాలా ఇబ్బంది ఉండింది కష్టంగా ఉండింది ఇబ్బందిగా ఉండింది కానీ జరిగింది అలాగా కనుక దాన్ని మనం తెలుసుకోవటానికి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరి ఈరోజు బైబుల్ చెప్తుంది మనందరం కూడా మన జీవితంలో ఈ లోకములోకి వచ్చాము ఎట్లా వచ్చాము అని ఎవరైనా అడిగితే ఎట్లా వస్తారు లోకంలోకి చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఈ లోకంలోకి ఎట్లా వచ్చాం ఈ చర్చ్ మందిరంలోకి ఎట్లా వచ్చాం డోర్లోంచి వచ్చాము చెప్పచ్చు ఈ ఆఫీసులోకి ఎట్లా వచ్చాం అంటే పలానా ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చాం ఇంకా ఏదైనా ఒక స్థలానికి ఎట్లా వెళ్ళాము పలానా కానీ ఈ లోకంలోకి మనిషి ఎట్లా వస్తాడు చాలా సింపుల్ ఈ మనిషి లోకంలోకి పుట్టడం ద్వారా వస్తాడు అది తప్ప వేరేది ఏమీ లేదు ఎవరైనా భూలోకంలోకి రావాలి అనుకుంటే అంటే ఈ లోకస్తులు కాకపోయినా నువ్వైనా నేనే ఇంతకు ముందు పుట్టడం ద్వారా వస్తాం పుట్టడాన్ని మంచి భాషలో జన్మ అంట బైబుల్లో జన్మ అనే మాట ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఉందండి పదిహేను సార్లు బాన్ అంటే జన్మించటము అనే మాట నూట యాభై నాలుగు సార్లు ఉంది సో ఈ యొక్క జన్మ విషయమే మనము ఒక మంచి సంగతి ఈరోజు నేర్చుకుందాము ఈ లోకంలోకి రావాలంటే మనం పుట్టాలి అంతే అయితే మరి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దేవుని రాజ్యంలోకి రావాలంటే ఎట్లా దేవుడు చెప్పాడు దేవుని రాజ్యంలోకి రావాలంటే కూడా మరి యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక ముసలి ఆయన వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఆయన అడిగాడు నేను ఇతే జీవం పొందాలంటే ఏం చేయాలి అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఒకడు కొత్తగా జన్మిస్తేనే కానీ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు ఎవడైనా ఈ లోకంలోకి రావాలంటే తల్లి గర్వం ద్వారా ప్రవేశించి ఈ లోకంలోకి రావాల్సిందే అట్లా ఆ రాజ్యంలోకి రావాల్సిన వాళ్ళు కూడా కొత్త జన్మ ఎత్తాల్సిందే అన్న ఆ జన్మ ఎట్లా సాధ్యము అని అంటే బైబుల్లో మనం కొన్ని సంభవాలు చూసి నేర్చుకుందాం చూడండి యోహన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది యేసు ప్రభు యూదయ గలడియ సమర ప్రాంతాల గుండా తిరుగుతూ ఆయన ఒకసారి సమరయ్య ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు సమరయ్యలు అంటరాని వాళ్ళని వాళ్ళు దేవుని వాక్యం ఎరగని వాళ్ళని వాళ్ళు మిశ్రమ శంకర జాతి అని వాళ్ళు సరిగా పుట్టలేదని యూదులు వాళ్ళని చాలా మటుకు మరి తక్కువ చూపు చూసేవాడు అంటరాని వాళ్ళుగా అలాంటి అంటరాని వాళ్ళ యొక్క స్థలమైన సమరయ్య అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళి యేసు ప్రభు ఆయన మధ్యాహ్నం అయ్యే వరకు ఆయన సుఖార్ అనే ఒక ఊరికి చేరుకున్నాడు ఆ ఊరికి చేరుకున్న తర్వాత బైబుల్ చెప్తుంది యువాన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క వాక్యము మరి నాలుగో వచ్చిన ఆయన సమరయ్య మార్గం వెలవలసి వచ్చాను కనుక యాభై తన కుమారుడైన యూసేపు ఇచ్చిన భూమి దగ్గర నున్న సమరయ్యలోని సుఖార్ అనే ఒక ఊరికి వచ్చాను అక్కడ యాకోబు బావి ఉండేను కనుక యేసు ప్రయాణం వలన అలసి ఉన్న రీతిలే ఆ బావి వద్ద కూర్చుండను అప్పటికే ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలు ఆయను సమరేస్తే ఒకటి నీళ్ళు చేరుకుంటే అక్కడికి రాగా యేసు నాకు దాహం ఉందని అడిగాను ఈ సంభవం ఈ కథ చాలా సార్లు విన్నారు కానీ ఇంకొకసారి కూడా ఈ రోజు కూడా చాలా అవసరం కనుక చెప్పాల్సి వచ్చింది చెప్తున్నాను యేసు ఆయన వెళ్తా వెళ్తా బావి దగ్గర ఆగాడు నీళ్లు తాగుదామని ఆగాడా లేదంటే ఆయన ఇంకేదైనా ఆ స్థలాన్ని వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకొని పరీక్షను కాదు కానీ దేవుడు ఆయన కాలాన్ని సమయాన్ని నిర్ణయించి ఏ సమయానికి ఏది చేయాలో ఎరిగుండి ఆ ఊరిలో ఉన్న ఒక వ్యక్తికి క్రొత్త జన్మ ఇవ్వటానికి వెళ్ళాడు ఆ ఊరిలో ఆ ఉన్న ఒక వ్యక్తి మరి ఆ సమయానికి అక్కడికి వస్తుందని యేసు ప్రభువు తెలుసు మరి ఆ సమయానికి యేసు ప్రభు అక్కడికి వస్తుందని తెలిసిన యేసు తనతో పాటు ఎవ్వరూ లేకుండా చూసుకున్నాడు ఎందుకనంటే శిష్యులకు ఆకలేసింది ఆకలికి శిష్యులు జనరల్గా తట్టుకోలేరు మీరు తట్టుకుంటారని తట్టుకోలేరు చాలా మటుకి దేనికైనా తట్టుకుంటారు కానీ ఆకలికి తట్టుకోలేరు చాలామంది ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ రమ్మన్నా 
ఫాస్టింగ్ చేయమన్నా కానీ ఇట్లా పై నుంచి కింద చూస్తారు ఈయన ఉంటాడు పక్కన అందరినీ కూడా పక్కన చేసి పారిస్తాడేమో అని నన్ను చూస్తాను ఇంత ఫాస్టింగ్ లేదు అస్సలు ఏమన్నా తినేది మంచి మంచివి మొక్కలు వేసుకునే ఆ స్థలాన్ని పిలిస్తే చాలా కానీ ఎండలు పెట్టుకునేది ఆ లేకపోతే ఉపవాసం ఉండేది ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కనుక యేసు ప్రభు శిష్యులు యేసు ఉన్నప్పుడు తింటూనే ఉన్నారు అది చాలా అఫెండ్ కూడా అయ్యారు వేరే వాళ్ళు ఏది నీ శిష్యులు ఎప్పుడు తింటారు చెప్పాడు టైం వస్తుంది వీళ్ళకు అప్పుడు ఉంటుంది అసలు ఫాస్టింగ్ అని చెప్పాడు ఎందుకు నేను చెప్తానంటే శిష్యులు వాళ్ళు ఆకలి కొంటే ఎక్కువసేపు ఉండాలని యేసుకు ఖచ్చితంగా తెలుసు మీరు కూడా ఆకలి కొన్నప్పుడల్లా మీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో మీకే తెలుసు కదండి ఆకలి వేసినప్పుడు కేకలు కదా ఆ తర్వాత విసుర్లు ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో ఏది చెప్పినా ఎక్కదు కదా అలాగున ఆకలికి ఆ శక్తి ఉంది లేక దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు ఆకలి వేస్తుంటే వాళ్ళు చక్కగా ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయానండి ఎవడు చెప్పాడు కొనుక్కోకోమని ఏసు వండ్రవాడు అయిపోయాడు ఏసుకు తెలుసు తను ఎవరితో అయితే మరి మాట్లాడే జన్మని వాళ్ళు ఆ యొక్క వ్యక్తికి ఒంటరి తనం అవసరమని దేవుడు యోచించి పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ అని యోచించి కనిపెడుతూ అడితలో కూడా అక్కడికి ఒక స్త్రీ వచ్చింది ఆ స్త్రీ ఏం చేసిందంటే బావి దగ్గరకు వచ్చి నీళ్లు చేసుకునే లోక నేసు ప్రభు అన్నాడు అమ్మా నాకు దాహం ఇస్తావా అని అడిగాడు దాహం ఇయ్యని అడిగాడు ఆమె చూసేసి వెంటనే అంటుంది నీకు దాహం ఇయ్యడం ఏంటయ్యా మేము సమరయలో మీరు యూదులు చూస్తే యూదులలా ఉన్నాం యూదుల సమరయతో సాంగత్యం చేయరు కదా మేము అంటరాని వాళ్ళం కదా మేము నీళ్ళిస్తే తాగుతారా అసలు మా సమరయలోనే అడుగు పెట్టరు మా చేతులతో వచ్చి తోడిన నీళ్లు మా బావుల్లో నీళ్లు మీరు తాగుతారు అనుకోవడము అది వెంటూరము అది కాదు అంటుంది అంటే కులం ఎత్తుతుంది ఆమె ఆమె పరిస్థితులు ఎత్తుతుంది ఆమె ఆ యొక్క భేదాలను ఎత్తుతుంది దేవుడు అన్ని పెట్టి వెంటనే అన్నాడు అమ్మా నువ్వు ఎవరు నీళ్ళు అడుగుతున్నావు ఎవరు నిన్ను దాహం అడుగుతున్నావు నువ్వు ఆయన ఎవరో ఎరిగి ఉంటే ఆయన నీకు జీవజలం ఇస్తాడు ఆ తాగితే నీకు దాహం ఏదన్నాడు అనగానే ఆమె చాలా ఆశతోటి చూసిన ఆయన ఏదో కొంత విత్తాయన మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన అలాంటి జలం ఇచ్చేవాడేమని చెప్పి వెంటనే సుప్రభుని అడిగింది ఆ జలము నాకు కావాలంటానికి ముందు ఆమె అంటుంది నువ్వు ఎట్లా ఇస్తావు నీ దగ్గర ఏ బొక్కైనా కానీ ఏమీ లేదే తాడు లేదే ఎట్లా తీస్తావు ఈ బావిలోనే అవి నీళ్లు ఉన్నాయనుకుంటుంది ఆమె మేము ఇంతవరకు ఆ నీళ్లు మాకు తెలియదు నువ్వు ఇస్తావా అని యేసు ప్రభు అన్నాడు మరి నేను ఈ బావిలోంచి తీసి ఇచ్చే నీళ్లు కాదమ్మా మాట్లాడుతుంది నేను ఒక నీళ్లు ఇస్తాను ఆ నీళ్లు తాగితే ఇప్పటికి తప్పు చేయదు అంటే ఆమె మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే నువ్వు మా పితడైన యాకోబు కంటే గొప్పవాడవా మా యాకోబు ఇక్కడ బావిలు తీసినప్పుడు వందల వేల పశువులు మందలు మనుషులు బతికారు నువ్వు వాళ్ళ కంటే గొప్పవాడవా వాళ్ళ కంటే గొప్ప నీళ్ళు ఇస్తావా నువ్వు అంటే నన్ను ఖచ్చితంగా ఇస్తాను నేను ఆ నీళ్ళు ఇంకా డిఫరెంట్ నీళ్ళని చెప్పాను మీ పితరుడైన యాకోబ్ ఇచ్చిన నీళ్ళు తాగితే మళ్ళీ తప్పిగా ఉన్నారు కానీ నీ నీళ్ళు ఇచ్చే తాగే నీళ్ళు రివర్స్ నీళ్ళు అన్నారు ఎప్పుడన్నా అడిగారా మీరు పోయి హోటల్కి వెళ్ళి రివర్స్ నీళ్ళు అని మీ మమ్మీని అడగండి మమ్మీ రివర్స్ నీళ్ళు అంటే రివర్స్కి ఇస్తుంది కదా అడిగారు ఎప్పుడన్నా రివర్స్ వాటర్ ఉన్నాయా రివర్ వాటర్ కదా రివర్స్ వాటర్ దేవుడు చెప్పాడు నేను ఇచ్చే నీళ్ళు రివర్స్ అమ్మా ఇది అని చెప్తాడు ఏమిటంటే అవి నీకు దాని తీసేస్తాయి ఫస్ట్ రెండోది నీలో నుంచి లోకానికి అవి ఊరేడి నీటి బుగ్గలుగా ఉంటాయి క్వైట్ ఆపోజిట్ వాటర్స్ మాట్లాడుతున్నాను నేను అమ్మ నాకే దాహం లేదు నేనే చాలా మందికి నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు అంటే మంచిగా మరి డిజిటల్ వాటర్ కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు కదా పెట్టుకొని నీళ్ళు అమ్ముకోవచ్చు ఇంకా ఆమెకి ఇంకా దాకా రావాల్సి బాగుంది నీళ్ళు అని చెప్పి అయితే ఆ నీళ్ళు ఇచ్చేసే యాగ వదిలిపెట్టు సమరైలు వదిలిపెట్టు అంట్రాన్ వదిలిపెట్టు నీ దగ్గర బొక్కేం లేదు నేను సమరై ఇవన్నీ పక్కన పెడుతున్నావు నువ్వు ఇస్తా అంటున్నావు ఇచ్చేసే తొందరగా నీళ్ళు అంటే యేసుబ్రావు అన్నాడు నీకు ఇస్తాను కానీ పొయ్యి మీ ఆయనను తీసుకొని రాకపోండి మీ భర్తను తీసుకొని రాకపోండి భర్త ఎందుకంటే ఇప్పుడు పైసలు ఇచ్చేది ఈమె కదా భర్త ఎందుకు చాలా ఆడవాళ్ళు ఇస్తారు కదా పైసలు ఎక్కడైనా నేను ఇస్తాను డబ్బులు నువ్వేది మా భర్తతో ఎత్తున్నావు అదేదో నాకు ఇచ్చేసి అని యేసుబ్రావు అని అడగలేదు కానీ టక్కు చెప్పేసి నాకు భర్త లేడు అని చెప్పి అప్పుడు యేసుబ్రావు అంటున్నాడు నీకు భర్త లేడు అనేది నిజమే కానీ నీకు నలుగురు భర్తలు ఉన్నారు కానీ నువ్వు ఎవరితో కూడా లేవు నువ్వు ఒక బసారు స్త్రీవి అని చెప్తున్నావు నువ్వు ఒక వేషవి శరీరాన్ని అమ్ముకొని బతికే స్త్రీవి నువ్వు నీకు కూడానే నీళ్ళు ఇస్తాను ఓ నీ అర్థం తీసుకున్నా అప్పుడు తర్వాత ఏం సంభాషణ జరిగిందో దేవుడు రాయలేదండి మనకి ఆమె గుర్తుపట్టింది నిజముగా ఈ లోకానికి మెస్సయ్య ఒకడు వస్తాడని ఆ బలంగాల్లో ఉంది మరి ఆయన ఇస్తాడంటున్నాడు నువ్వేనా ఆయన వాడు నీత
కాళ్ళ మీద పడి పశ్చాత్తాప పడి ఆమె తన బ్రతుకులో దేవుడు వాకిం చెప్తుంది మారు మనసు పొంది దేవుని యొక్క రాజ్యంలో రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందినప్పుడు బైబిల్ ఈ ఘటనలో చెప్తుంది యేసు ప్రభు జీవజలం ఇచ్చి మనల్ని లేకపోతే ఆ యొక్క నిజమైన జీవంతో బ్రతికించి కొత్త జన్మ ఇవ్వటానికి దేవుడు అంటాడు కులం అడ్డు కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మతం అడ్డు కాదు ఆ తర్వాత ఆచారాలు అడ్డు కాదు దేవుడు వాకి చెప్తుంది ఆమె ఏమి ఇచ్చి ఈ యొక్క యేసు ప్రభు ఇచ్చే రక్షణ కొత్త జన్మం పొందగలుగుతుంది ఆమె తన డబ్బు అంతా తీసుకొని వస్తే ఇస్తే ప్రభు ఇస్తానన్నాడా ఇవ్వలేదు చెప్పాను తను ఆ యొక్క ఊరిలోకి వెళ్ళి పెద్ద తను సంపాదించిన డబ్బుతో సమాజ మందిరం గడితే ఆమెకు దేవుడు రక్షణ ఇస్తా అని చెప్పాడా చెప్పలేదు అంతేకాదు ఆమె తన జీవితంలో అన్న బాణాలు మానేసేసి అనేక దినాలు తపస్సు లాంటి ఆ యొక్క ఉపవాసం ఉంటే ఆమెకి ఇస్తానని చెప్పాడా చెప్పలేదు అండి అమ్మకలు అన్ని చెప్పలేదు ఆమె పశ్చాత్తాప పడితే తన పాత రోత ప్రాచీన జీవితం దేవుడిచ్చే నీళ్లు పవిత్రమైనవి అవి నీ గుండెలోకి వెళ్ళాలంటే నీ గుండె అపవిత్రం ఉంది నీ బ్రతుకు అపవిత్రం ఉంది కనుక ఆ అపవిత్రమైన జలాలను నువ్వు ఆపేసి తీసేస్తే నీకు పవిత్రమైన జలం ఇస్తాను నిత్య జీవం జలం ఇస్తానని చెప్పిన యేసు ప్రభు ఇక్కడ మనకొకటి చెప్తున్నాడు ఈ యొక్క సమరేలో పుట్టి పెరిగిన ఈ స్త్రీ తను పెరిగింది పెద్దదైంది వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు ఆమె డాక్టర్ అవుతానో ఇంజనీర్ అవుతానో ఇంకేదైనా అవుద్దు అనుకుంటే కానీ ఆమె వాటన్నిటికీ భిన్నముగా ఒక వేస్ట్ అయి కూర్చుంది ఒక కులట అయి కూర్చుంది ఆమె ఒక స్త్రీకి అవమానకరమైన వృత్తిలోకి వెళ్ళిపోయింది కనుక వాళ్ళ ఆశలన్నీ పటాపంచలు అయితే ఇప్పుడు ఆ తర్వాత సమాజం పెట్టుకున్న ఆశలు వీళ్ళు పలానా వాళ్ళు మంచి అవి కూడా ఇదైపోయినాయి చివరికి చెడిపోయిన పాప జీవితంతో నిండిపోయిన ఈమె జీవితంలోకి యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమై అంటున్నారు అమ్మ నువ్వు కొత్త జన్మ ఎత్తితే నీకు నీళ్ళు ఇస్తానంటున్నావు నీవు కొత్త జన్మ ఎత్తాలి నీ పాత జన్మ లేకపోతే నీ తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన ఈ శరీక జన్మను బట్టి నీకు పాపమే సంక్రమించింది నీకు దురాశలే సంక్రమించినాయి నీ బ్రతుకులో ఓటమి సంభవించింది నీ బ్రతుకులో అవమానం సంభవించింది మిఠా మధ్యాహ్నం నీళ్ళకు వచ్చే గతి నీకు పట్టింది నువ్వు పొద్దున రాలేవు సాయంత్రం రాలేవు మనుషులతో కలవలేవు మనుషులు ముఖం మీద నిన్ను దృఢీకరిస్తారు ఇలాంటి బ్రతుకు నువ్వు ఆపివేసుకోవాలి ఆ బ్రతుకు విషయమై నువ్వు చనిపోవాలి అప్పుడు నీకు ఇన్ని ఇస్తానంటే దేవుడు ఆమెతో మాట్లాడి ఇవ్వంటానంటే నువ్వు క్రొత్తగా జన్మించమ్మా అంటున్నాడు నువ్వు క్రొత్తగా జన్మిస్తే నేను ఈ జీవజలం ఇస్తాను అని చెప్తున్నాను అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు అర్థం చేసుకొని ఆమె పశ్చాత్తాపడి యేసు పాదాలను పట్టుకొని క్షమింపమని వేడుకున్న తర్వాత యేసు ఆమెకి ఇచ్చిన విడుదలను బట్టి అప్పుడే కేక పెట్టి ఆమె పుట్టిందండి ఎట్లా తెలుసా హాస్పిటల్లో పిల్లలు కొడితే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు పరీక్షిస్తారు డాక్టర్ ఎవరైనా సరే పిల్లలు ఒకవేళ ఏడవకపోతే నర్సు ఎవరో ఒకటి పీకుతారు పీక చేస్తారు ఇయ్యో మనకి కేక ఇచ్చిన సరే కొట్టినా కొడతారు కదా నర్సుకి ఇంటి దగ్గర ఏదైనా కోపం ఉంటే ఏసి పారేసి ఒకటి గట్టిగా కదా కేక పెడతారు పిల్లలు కేక పెట్టేది ఎందుకు అంటే వాళ్ళు మూగగా కొట్టారా లేకపోతే వాళ్లకు గొంతుందా లేదా అనేది పరీక్షించడానికి డాక్టర్లు ప్రాథమికంగా ఆ బిడ్డను తీసుకొచ్చి తల్లికి ఇవ్వక ముందే ఒక హాస్పిటల్లో అయితే ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాను అది కామన్ లేదు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సుఖార్ అనే భావి లేదు సుఖార్ అనే ఆ యొక్క ఊరిలో సమరేల యొక్క దేశంలో ఒక భయంకరమైన స్త్రీ పుట్టినప్పుడు ఒక పెద్ద కేక వినిపించింది పసిపిల్లలు ఎంత పెద్దగా కేక వేస్తారు అలాగున ఆ కేక నేను చదువుతాను చూడండి యుహాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో దేవుడు ఒక వాక్యం చెప్తుంది ఆమె మంచి మాటలు అంటుంది ఇరవై ఎనిమిది ఆ స్త్రీ తన కుండ విడిచిపెట్టి ఊరిలోనికి వెళ్ళి మీరు వచ్చి నేను చేసినవన్నీయో నాతో చెప్పిన మనిషిని చూడండి ఈయన క్రీస్తు కాడా అని ఆ ఊరి వారితో చెప్తూ ఉన్నది ఆమె అప్పుడే పుట్టింది ఆమె ఏసు క్రీస్తు రాజ్యములో ఆమె జన్మించి వేసిన మొదటి కేక్ ఏంటో తెలుసా నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన వాడిని వచ్చి చూడండి ఈయన మెస్సయ్యా కాడా ఈయన తప్ప ఇక ఎవరు మానవ జాతికి పాప విమోచన ఇవ్వగలుగుతాడు అని చెప్పి అరిసి కేకలు పెట్టి ఆమె ఊరు వారందరినీ తీసుకొని వచ్చి ఆ తర్వాత ఆ ఊరిలో చాలా మంది రక్షణకు కారణమై ప్రియ దేవుని వెళ్ళారని నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది సుఖార్ అనే ఆ యొక్క ఊరిలో బావి దగ్గర ఒక వేష్య దేవుని రాజ్యంలో పుట్టింది దేవుని రాజ్యంలో పుట్టింది దేవుని రాజ్యంలో పుట్టడానికి ఈ వేషకు దేవాలయం అక్కర్లేకుండా 
ఈ యొక్క భయంకరమైన బజారు స్త్రీకి ఆమెకు ఒక పెద్ద రాజభవనం అక్కడ లేకుండే ఈమె దేవుని రాజ్యంలో పుట్టడానికి పెద్ద ప్రార్థనా కూడిక అనాడు అయితే బరులు కూడా ఉన్నాయి బరులు అనిపిస్తుండగా ఈమెమి పుట్టలేదేమి దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది గుండె లోతులోకి దేవుడి మాటలు పశ్చాత్తాపంతో మనిషి తప్పించడానికి కావలసిన ప్రేమ దేవుడు చూపించినప్పుడు పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొంది తన పాప రోత జీవితం నీళ్ల యొక్క దాహము దాహం తీర్చుకోవడానికి కావాల్సిన నీళ్ల కొరకు మధ్యాహ్నం ఎవ్వరు లేనప్పుడు వచ్చే ఈ యొక్క ఒంటరి బ్రతుకులో దేవుడు అన్నాడు నీకు కొత్త జన్మ ద్వారా నీ బ్రతుకులు ఇవన్నీ నేను దూరం చేసేస్తానని చెప్పినప్పుడు ఆమె బావి దగ్గర పుట్టింది చాలామంది ఎక్కడ పుట్టామంటే చాలామంది చెప్తారు కదా బలాన్ చోట పుట్టాను నేను బలాన ఊర్లో పుట్టాను అన్నీ చెప్తారు కానీ బైబుల్ చెప్తుంది ఎవడైనా దేవుని రాజ్యంలో పుట్టినప్పుడు వాడు పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొంది ఏ మనుషుల దగ్గరకైతే తప్పించుకోవటానికి మధ్యాహ్నం వచ్చిందో ఆ మనుషుల మధ్యలోకి కేకలు వేసుకుంటూ వెళ్ళిందండి ఈయన క్రీస్తు కాడా నా బ్రతుకును మార్చిన వాడు అని చెప్పి తన కొత్త జన్మ నూతన జన్మలో ఆనందంతో కేరింతలు కొడుతూ కేకలు వేస్తూ తన మారిన బ్రతుకుతో ఆ ఊరి వారందరినీ కూడా యేసుకు పరిచయం చేసి బైబుల్ అంటుంది కొత్త జన్మ దేవుడు ఈ సమరేశ్వరి పేరు కూడా రాయలేదండి ఆమె ఎక్కడ పుట్టిందంటే బావి దగ్గర పుట్టిందండి ఎవరైనా బావుల దగ్గర పుడతారా బైబుల్ అంటుంది యేసు ప్రభు యొక్క రాజ్యంలో మరి ఒక స్త్రీ బావి దగ్గర పుట్టింది నమ్మండి ఇది కొత్త జన్మ రెండవ చూపిస్తాను చూడండి తపస్సుల కార్యం తొమ్మిదో అధ్యాయం తీయండి తపస్సుల కార్యం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఏమని చెప్తుందంటే యేసు ప్రభువుని వేషించి యేసు ప్రభువుని అసహించుకొని యేసు ప్రభువు ఒక భయంకరమైన యూదులకు వ్యతిరేకి అని శత్రువు అని భావించి తన జీవితంలో ఆయన విషయమై భయంకరమైన అపోహతో బ్రతికిన ఒక మహానాయకుడు అపోస్త కార్యం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో సౌలు ఇంకానో ప్రభు యొక్క శిష్యులు నేసు ప్రభు శిష్యులను బెదిరించుటయును హత్య చేయుటను తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు అస్సలు సిసలైన పౌరులు పని సౌలుకి ఏంటంటే రెండు పనులు చెప్తున్నాడు చంపేయాలి క్రిస్టియన్స్ ని బెదిరించాలి ఈ రెండు పనులతో బతుకుతున్నాడు కదండి ఈ పనులు ఎవరు చేస్తారు దాదాపుగా గుండగాళ్ళు చేస్తారు కదా చాలా మటుకు డాన్లు వాళ్ళంతా బెదిరిస్తారు చంపేస్తారు బెదిరించినప్పుడు వినాలి లేకపోతే చంపేస్తారు అంతేనా వాళ్ళకు సుపారీలు ఇస్తుంటారు కదా తీసుకొని తప్పేస్తారు దాదాపుగా ఒక మత పిచ్చి పట్టిన సౌలు ఎవరు చంపుతున్నాడు క్రైస్తవులను చంపుతున్నాడు రెండు పనులు అతని యొక్క జీవనాధారమైనట్టు అంటే దాని మీద బతుకుతున్నాడు ఆయన బెదిరించి హత్య చేయటం మీద ఆయన బతుకు ఆధారపడి ఉంది అట్లా రాయబడి ఉంది ప్రాణాధారమైనట్టు ప్రణా ప్రధాన యాజకులకు వెళ్ళి ఈ మార్గమందు ఈ మతమందు కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మార్గమందు మనం ఇక్కడ కూర్చున్న ఎవ్వరం కూడా మతంలో లేవు ముఖ్యంగా న్యూ టెస్ట్మెంట్ తెచ్చుకోవచ్చు లేదా నమ్మండి ఎవ్వరూ మతం అనేది ఏది లేదు మార్గంలో ఉండాలంటే ఈ మార్గమందు ఉన్న పురుషులైనను స్త్రీలైనను కనుగొనిన ఎడల వారిని బంధించి ఎరుషులను తీసుకొని వచ్చినకు పోయి ఆడవాళ్ళు వదిలి పెడుతున్నాడా లేదు పురుషులు కాదు స్త్రీలను కూడా బంధిస్తాడంట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎరుషులేమలో అప్పజెప్పి మెత్తగా తన్ని వీలైతే చంపి నీరు వేసు ప్రభువును ఆరాధించకూడదు మొక్కకూడదు ఆయన దేవుడు అనకూడదు అని చెప్పడానికి ఇక్కడ అయిపోయింది ఎరుషులేమలో దగ్గరలో ఇంకొక పట్నం ఉంది దమస్కు పట్నం అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడి అధికారుల దగ్గర ఆయన పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు తీసుకొని ఏం చేశాడు తెలుసా అండి చక్కగా గుర్రం తీసుకొని చాలామంది సహచరులను తీసుకొని ఇక ఆ దమస్క్ అనే మార్గం కూడా వెళ్తా ఉన్నాడు చాలా ఆశతో ఉన్నాడు అది చూడండి ఎవరైనా ఏదైనా పని చేయమంటే అంత పెద్ద ఆశ ఉండదండి అదే కట్టెలు తీసుకొని చేసేపు అన్ని మొదలుపెట్టండి అంటే పది మంది చేస్తారు అబ్బా ఎంత బా సమ్మ సమ్మగా ఉంటుంది కదా కొడితే ఏది కొట్టినా ఏది పగలు కొట్టినా కానీ మనుషులకు ఎంత ఆనందమో ఇది న్యాచురల్గా మనిషికి ఉంటుందండి ఇక కాబట్టి ఇలా ఆనందము ఎక్కువైపోతుంది బయట లేకపోతే వచ్చి భార్యను కొట్టేవాళ్ళు అన్నారు కొంతమంది ఇచ్చి మాట్లాడతా సరే ఆ భార్య స్ట్రాంగ్ ఉంటే రివర్స్ పోతుంది అది వేరే విషయం ఎక్కువే ఇద్దరు అంటే వాడు పోతాడు ఇంట్లో నుంచి బయటికి కదా అందు గురించి స్త్రీలు బలంగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా కానీ కదా బైబుల్ చెప్తుంది ఈ వింత ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే సౌరు ఇక్కడ జారదు అన్నట్టు ఇరుషులేపులో నమస్కులో చంపడానికి పోతున్నాడు బయలుదేరారు చాలా ఉత్సాహంగా బయలుదేరారు ఇక పోయి దమస్కులో అక్కడ బీవత్సం చేద్దామని పోతుంటే బైబుల్ చెప్తుంది అది ఈ యొక్క ఆపోజిట్ కార్యం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో 
అతడు ప్రయాణం చేయొచ్చు మూడవ వచ్చిన దమస్క్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించినప్పుడు అతడు నేల మీద పడి సౌలా సౌలా నీవేల నన్ను హింసించున్నావని తనతో ఒక స్వరము పలుకుట వినను ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు ప్రకాశించిందండి నేల మీద పట్టాడు ఇదేంటి ఎవరిని కొట్టారా తోసేసారా లైట్ కనిపించింది ఏమైపోయింది సౌలు కింద పడింది ఎవరైనా ట్యూబ్ లైట్ వేస్తే మనకి కింద పడితే ఎట్లా పడ్డా మాట్లా ఇంకేదైనా లైట్ చేసినప్పుడు కింద పడిపోయాం అనుకో పడతా మాట్లా పడమండి కదా లైట్ చెప్తుంది ఇది మామూలు లైట్ కాదండి దేవుడి ప్రకాశమైన మాగొప్ప వెలుగు సుక్రిస్తే ఆ వెలుగు అయ్యి ఉన్నాడు ఆయన వెలుగుకి ఒక పాపి దుర్మార్గుడు బోర్ల మొక్కల పట్ల నాశ పెట్టుకోండి ఎంత ఈ లోకపు సూర్యుడైన పరాక్రమవంతుడైన జ్ఞానవంతుడైన దేవుడి వెలుగుకి బోర్ల మొక్కలు పడాల్సిందే ఎందుకు తెలుసా దేవుడి యొక్క వెలుగులో పవిత్రత నీతి ప్రేమ ఉంటే కనుక ఎవడైనా కింద పడాల్సిందే ఈ లోకంలో ఏ వ్యక్తులకు ఎవడ పడకపోవచ్చు కానీ బైబుల్ చెప్తుంది ఏ సుక్రిస్త వెలుగుకి ఒక మత పిచ్చి కలిగేవాడు ఒక మత ఉన్మాది సౌండు బోర్ల మొక్కల పడ్డ పడ్డ తర్వాత ఏమైందంటే సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదండి చాలాసార్లు పడితే సౌండ్ వేరే వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది ఈయనకు పడ్డానికి ఈయనకు సౌండ్ వినిపిస్తుంది మంచి ఆడియో వినిపిస్తుంది ఏమనిపిస్తుంది సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించుతున్నావు ఎవరు లేరు ఎదురుగా ఇటు చూసినా ఏ వ్యక్తి కనుక స్వరం అయితే వినిపిస్తుంది అప్పుడు అంటున్నాడు అలాగనే ఆ స్వరంతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు ఆ నువ్వు ఎవరు అంటే ఆయన నీవు హింసించున్న క్రీస్తు అన్న అప్పుడు గుండె పగిలిపోయిన ఏంటి నేను క్రీస్తుని హింసిస్తున్నాను ఆయన ఈ ప్రకాశమానంలో కనబడ్డాడే నేను ఇంతవరకు ఇంతకాలం హింసించింది క్రీస్తున ఆయన వెంటనే కళ్ళు పోయినాయండి తడుగుతున్నాడు స్వరం విన్నాక మిగతా వాళ్ళు ఆయన చేతులు పట్టుకున్నారు అలాగున పట్టణంలోకి తీసుకెళ్తాడు తిన్నని అని ఒక వీధి ఉండే ఆ వీధిలో ఒక చోట ఇంట్లో ఉంచాడు అప్పుడు ఆయన దుఃఖం తెలుస్తున్నాడు నేను ఎంతవరకు ఎంత గొప్పవాడిని అనుకున్నాను ఎంత మంచి పని చేస్తున్నాను అనుకున్నాను ఎంత గొప్ప పని చేస్తున్నాను అనుకున్నా ఈ నా మతము ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇలా నేర్పించి ఎవరిని హింసించకూడదు ఆయన నేను అనేది హింసిస్తుంది ఆ క్రీస్తు నేను హింసించాలి ఏడ్చి గుండె పగిలి ఆయన అన్నాడు నా మతము వ్యర్థమే నా జ్ఞానము వ్యర్థమే నేను పరిసైడ్గా పుట్టింది ఒక మహాన్నత కులంలో పుట్టింది వ్యర్థమే అని గుండె లభిసిపోయేలాగా ఏడుస్తున్నాడు ఆ ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆయన లోకం ఏమి చూడలేకపోయాడు లోకం అంత చీకటి అయిపోయింది మూడు దినాలు ఏడ్చాడండి ఎట్లా ఏడ్చాడంటే సౌలు ఆయన దుఃఖం ఫలితాపం పట్టలేదంట అంటే నేను ఎంత పాడు పని చేశాను ఏ స్త్రీని ఏ పురుషుణ్ణి కొడుతున్నప్పుడు నేను కొట్టింది ఏసుక్రీస్తున్నా నా కొరకు ప్రాణం పెట్టి సిలి వెక్కి నా క్రీస్తునాథుడు మెస్సయ్యానా నేను ఇంటి రోజులు కొట్టింది నేను మనుషులను కొడుతున్నాను అనుకుంటున్నాను కాదు కాదు ఏసుక్రీస్తునే కొట్టానని చెప్తున్నాను ఆలోచించండి ప్రియలే ఈరోజు మన మీద చేయేస్తే ఎవరైనా యేసును కొట్టినట్టే అని చెప్తున్నాను దేవుడు ఎందుకంటే మనం రొట్టె విరిచినప్పుడు అది యేసు శరీరం కనుక మనందరం ఆయన శరీరమే ఏ పిల్లల మీద అయినా చేయేస్తే తండ్రికి ఎందుకు కోపం వస్తుందండి తండ్రి వేరు కాదు పిల్లలు వేరు కాదు ఏ పాప మీద చేస్తే వాళ్ళ అమ్మకి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకే బాడీ వన్ ఫ్యామిలీ దేవుడు అంటున్నాడు ఈ సార్వత్రికమైన విశ్వంలో ఒక్క క్రైస్తవుల మీద చేయేస్తే దేవుడి మీద చేసినట్టే ఎంత నేర్చుకొని ఎంత పాపము ఎంత పాతకాన్ని కట్టుకున్నాని నిలపిస్తున్నాడు అందు గురించి ఆయన బ్రతుకులు రాశాడు ఈ జ్ఞానం వెర్రితనము కనుక నాకున్న ఈ ఆధిక్యతలన్నీ కూడా ఎనిమిదో దినమున సున్నతి చేయబడి పరిసేడిగా పుట్టి మత ఆ యొక్క గ్రంథాలలో గమలేరు పాదాల దగ్గర మొత్తం నేర్చుకొని ఎంతో జ్ఞానం సంపాదించి ఈ యొక్క యూద మతం కొరకు సున్నతి చేయబడ్డ వారి కొరకు దేవాలయం కొరకు తప్పిస్తూ ఉన్నాను ఆ జ్ఞానం ఎంత వెర్రితనమని ఆయన బ్రతుకులో ఒకసారి తర్వాత అన్నాడు ఫ్రెంట్తో సమానం నేర్చుకున్నాడు మూడు రోజులు ఏడ్చాడండి ఆయన ఏడ్చి 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 కన్నీళ్లతో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన యొక్క ఆ తమస్కులో ఉన్న యేసు ప్రభు శిష్యుడు క్రైస్తవుడు కాదు అననీయాన్ని ఒక శిష్యుడు నా చూడండి గేరు వాక్యం చెప్తుంది దమస్కులో పదవి వచ్చిన అననీయాన్ని ఒక శిష్యుడు ఉండను ప్రభు దర్శనం అంత అననీయా కనిపించి అతను పిలిచినప్పుడు ప్రభు ఆ ఇదిగా నేను ఉన్నానన్నాను అందుకు ప్రభు అంటున్నాడు నీవు లేచి తిన్న నీది అనబడిన వీధికి వెళ్ళి యూధ అను వారి ఇంట తార్సు వాడైన సౌలు అని వారి వారు విచారించుము ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయించున్నాడు అతడు 
అననీయాలను ఒక మనుష్యుడు లోపలికి వచ్చి తాను దృష్టి పొందినట్లు తల మీద చేతుల మీద చూచి ఉన్నాడని చెప్పాను అందుకు అనని అంటున్నాడు బ్రహ్మా ఈ మనుష్యుడు ఎస్లంలో నీ పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడు అతని గురించి అనేక లోన్న వింటిని ఇక్కడ నుండి నీ నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేయవారందరినీ బంధించడానికి అతడు ప్రధాన యాజకులను అధికారం పొంది ఉన్నాడని ఉత్తరమిచ్చాను అందుకు ప్రభు అంటున్నాడు నీ వెన్నుము అన్ని జల్లు ఎదుట రాజుల ఎదుట ఇస్రాయల్ ఎదుట నా నామం భరించడానికి ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆ మాటల చేత అన్నీ ఆయన బలపరిచినప్పుడు అనని ఆ వెళ్ళి తినని ఆయన వెళ్ళిలో ఆ యొక్క పౌల మీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆ యొక్క ప్రార్థన చేయగల అతని కళ్ళ పొరలు రాలి అతడు దృష్టి పొంది లేచి ఆ తర్వాత అరేబియా డాలలోకి వెళ్ళిపోయాడని చెప్తాడు బైబుల్ చెప్తుంది ఇక్కడ దేవుణ్ణి ద్వేషించి యేసు క్రీస్తు కంటే తర్వాత యేసు సంఘాన్ని సర్వనాశనం చేయాలి బయట వాళ్ళలో ఒక యూదుల్లోనే పుట్టిన ఒక భయంకరమైన శత్రువును దేవుడన్నాడు సౌలుకు దమస్కు మార్గంలో కొత్త జన్మ ఇచ్చాడు దేవుని రాజ్యంలో సౌలు పుట్టాడు ఎట్లా పుట్టాడు అంటే దేవుడు వెలుగు ద్వారా తన ప్రేమను చూపించాడు నువ్వు హింసిస్తున్నది నన్నే అని చెప్పాడు అయినా నేనేమీ చేయలేదే నేను నీ ప్రాణం దోడలేదే నీ బ్రతుకుని ఇచ్చేయలేదు నా ప్రేమ ఏంటో తెలుసుకో నీ కొరకు కూడా నేను రక్తం కార్చాను కానీ నువ్వు సంఘం రక్తం ఎందుకు ఒలికిస్తావు నీ పాపాల కొరకు నేను రక్తం కార్చాను సంఘం రక్తం ఒలికించి నువ్వు ఎందుకు ఇంకా దుర్మార్గులు అవుతావు నేను ఇంకా నేను ప్రేమిస్తున్నాను నీ జ్ఞానం వెర్రితనం యూదులలో మెస్ అయ్యా పుడతాడని నీ గ్రంథాలన్నీ చదివినాక నేర్చుకోలేకపోయావు కృప చేతనే ఒకటి రక్షిపోబడతాడు కృప చేతనే కళ్ళు తెరవబడతాయి తప్ప ఇది నీ వల్ల కాదని చెప్పి దేవుడు అతన్ని ప్రేమించి ఇచ్చిన ఆ యొక్క సమయంలో గుండెలో పశ్చాత్తాపడి వేదనతో భారంతో మూడు దినాలు ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత ఇదిగో బైబుల్ అంటుంది ఇంకొక వ్యక్తి పుట్టాడు ఎవరు దేవుని రాజ్యములో సౌలు అని ఆయన పౌలుగా పుట్టాడు బైబుల్ చెప్తాను ఎవరైనా తర్వాత సౌలు అడిగారు పౌలు అడిగి నువ్వు ఎక్కడ పుట్టావు అంటే చెప్తాను నేను దమస్కు దారిలో పుట్టాను ఎవరైనా దారిలో పుట్టారంటే అప్పుడప్పుడు మనం పేపర్లు చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు మనము ఆ యొక్క న్యూస్ చూస్తుంటే మన రీసెంట్గా ఒక జన్మ జరిగింది ఒక్కొక్క బిడ్డ పుట్టాడు ఎక్కడంటే ఏరోప్లైన్లో పుట్టాడు ఎంత భాగ్యం కదా చక్కగా వెళ్తా ఉంది ఫ్లైట్లో నొప్పులు వచ్చినాయి వెంటనే ఒక దాంట్లో డాక్టర్ ఉన్నారా అని అనౌన్స్ చేశారు ఎవరో ఒక డాక్టర్ ఉన్నప్పుడు మరి తీసుకెళ్ళి కొంచెం ప్రైవసీ ఏర్పాటు చేస్తే ఫ్లైట్లో ఒక బిడ్డ పుట్టాడు వాళ్ళ ఫోటోలు అంతే వేసారు ఎంతో మంది ట్రైన్లో పుట్టినట్టు చూస్తున్నా అని ఎప్పుడైనా విన్నారా ఏవుని రాజ్యంలో సౌలు ఒక వీధిలో మార్గంలో పుట్టాడండి బైబుల్ అంటుంది దేవుని రాజ్యంలో ఇలాగనే పుడతారు అని చెప్తున్నా ఇది క్రొత్త జన్మ ఈ క్రొత్త జన్మకు క్రొత్త బట్టలక్కర్లేదు క్రొత్త భాష అక్కర్లేదు క్రొత్త స్థలం అక్కర్లేదు ఎవరంటున్నాడు క్రొత్త మనసు పొందుకున్న వెంటనే క్రొత్త జనం సౌలుకున్న పాత మనసు ఏంటి క్రైస్తవులను చంపాలి వాళ్ళని చంపాలి 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 చర్చును కూలగొట్టాలి చర్చ నీళ్ళ బిల్డింగ్ కాదు సంఘాన్ని కూలగొట్టాలి అని వెంటాడుతూ 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 పోయిన అతను ఒకరోజు అతనే క్రిస్టియన్ అయిపోయాడు దేవుని బిడ్డ అయిపోయాడు ఆలోచించాను చాలా మంది ఆయన ఎరుసలేంలో బయలుదేరినప్పుడు పచ్చి యూదుడు మత నిష్ట మత పిచ్చి కలిగిన మత ఉన్మాది ఆయన దమస్కి వెళ్ళే లోపల దేవుని బిడ్డ అయిపోయాడు మధ్యలో ఎక్కడో కుట్టాడు అంటే బైబుల్ ఏం చెప్తా అంటే దేవుని రాజ్యంలో పుడతారు ఎక్కడ ఎవరు పుడతారో తెలియదు ఇది దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి ఈరోజు ఏం చెప్తున్నా అంటే క్రొత్త జన్మ అంటే బైబుల్ చెప్తుంది దేవుని వాక్య ప్రకారము యేసు ప్రభు మాట్లాడిన మాటల్లోకి వెళ్తే మనకు అర్థమవుతుంది అందరి యోహాన్ స్వార్త మూడో అధ్యాయం తీయండి కొన్ని మాటలు చెప్తే మీకు ఈరోజు ఈ క్రొత్త జన్మ విషయమై మీ జీవితంలో ఉన్న అపోహలు అన్నీ కూడా తొలగిపోవాలని క్రైస్తవులలో మిలియన్స్ చెప్తున్నాను బాధతో చెప్తున్నాను దుఃఖంతో చెప్తున్నాను లక్ష కోట్ల మంది క్రైస్తవులకు క్రొత్త జన్మ అనుభవం లేదు ఈరోజు దర్ ఇస్ నో ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ న్యూ లైఫ్ అది చాలా భయంకరంగా ఉంది కనుక ఈరోజు ఈ బోధ చేయాల్సి వస్తుంది యోహన్ స్వార్థ మూడో అధ్యాయంలో మూడవ అధ్యాయం మొదటి యూదుల అధికారి అయిన నికోదేమను పరిశీలన ఒకడు ఉండేను అతడు రాత్రి అందు ఆయన యొక్కకు వచ్చి బోధకుడా నీవు దేవుని ఎదురు నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదాము దేవుడు నీకు తోడై ఉంటే కానీ సూచక్రియలు చేయలేడు ఇతని జీవితము నికో దేవ అని అతను పరిసేయుడు పరిసేయుడు ఎవరు అని అంటే యూదుల్లో ఒక పది తెగలు ఉండేవాళ్ళు మరి కనుక దాంట్లో సర్దుకైలు పరిసేయులు హెరోలు హెలోనియలు ఆ తర్వాత జెలోతీలు అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు దాంట్లో సద్దు కలిగిన ఒక తెగ వీళ్ళు మరి ఈ యొక్క ఈ వ్యతను సద్దుకైలు కదలు పరిసేయుడు కనుక 
ఈ పరిచేయడాన్ని తెగ అతను బైబుల్ చెప్తూ ఒక మూడు మేజర్ తప్పులు చెప్తుంది ఈరోజు మనకు ఎవడైనా యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వస్తే రావాలి కానీ నీకో దేవు లాగా వచ్చినా కానీ యశుప్రభు ప్రేమిస్తాడు కానీ ఈ లాగున మీరు చేయొద్దని చెప్తున్నాను మొట్టమొదటిది నికో దేవు రాత్రి వేళ వచ్చాడు అని అందుకు ఎందుకు రాత్రి వేళ వచ్చాడండి రాత్రి వేళ ఎవరు వస్తారు దాదాపుగా దొంగలు వస్తారు కదా రాత్రి వేళ ఎవరు రారండి యేసుప్రభు దగ్గరికి రావటానికి రాత్రి వేళ ఎందుకు వచ్చాడంటే నంబర్ వన్ గుర్తుపెట్టుకో అతను ముసలి వాడు ఇది తనకి వయసు చాలా ఇదిగా ఉంది ఎందుకో తెలుసా నేను ఇంత పెద్దవాడిని యేసు చూస్తే చాలా యవనస్తులు ఉన్నాడు ఇంత పెద్ద అతను నేను పోయి అతన్ని అడిగితే అందరి దగ్గర అందరు ఏమనుకుంటారు ఈయనకి మాత్రం జ్ఞానం లేదా అనుకుంటారు వయసు అడ్డం వస్తుంది ఈరోజు చాలా మంది యేసు క్రీస్ దగ్గర రావడానికి చాలా మంది వయసు అడ్డం చాలా మంది అంటారు నువ్వు అమ్మాను వయసు ప్రభు నా ఇంకేమి నమ్ముతావు అంత అయిపోయి అంతా కదా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు చాలా మంది అనుకుంటున్నాను నేను ముసలాడిన అయిపోయి నాకు ఇంకేం లేదు ఆ తర్వాత ఇంకేముంది ఎవరైనా ఇంకా వయసు ఉంటే వాళ్ళు యేసు ప్రభు నమ్ముకోవచ్చు ఈ యొక్క తత్వము చాలా భయంకరమైంది వయసు అస్సలు అడ్డు కాదండి ఏ వయసులో అయినా మనిషి చేసిన పాపాలకు లెక్క అప్పచెప్పాల్సిందే కదండి ఎవరైనా మర్డర్ చేస్తే ముసలాడు వదిలి పెడతారా ఆ పోనీలే ముసలాడు పొడుస్తూ ఉంటాడు కదా కాస్త చాకు మంచిగా లేకపోతే ఇంకొంచెం మనం చేసిస్తామా ఎవరినైనా వదిలి పెడతారండి పోలీసు వాళ్ళు ముసలాడు మర్డర్ చేస్తే ఏం వదిలి పెట్టరండి దేవుడు వదిలి పెడతాడు ఎట్లా అనుకుంటున్నారు తప్పదు ముసలి వాడు అని చెప్పి వయస్సుతో అయస్సు ప్రభు దగ్గరికి పోతే అవమానం అని డేలో వెళ్ళకుండా నైట్లో వెళ్తున్నాడు రెండవది ఇతను పరిసయుడు పరిసయుడు అంటే మత సంబంధమైన ఒక గుంపుకు కట్టబడి ఉన్నాడు ఆ గుంపు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఆ గుంపు వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారు కదా ఒక పరిసయుడు అయినా పోవచ్చా అట్లా ఎవడైనా కానీ సరే కాంగ్రెస్ వాడు పోయి తెలుగుదేశంతో కలిస్తే పోవచ్చు అట్లా పోకూడదు కదా ఒక పాటి సేమ్ అదే ఈరోజు కూడా ఒక కులస్తులు యేసు దగ్గరికి వెళ్ళటానికి బంధువులు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు పోతే అని చెప్పి ఒక దరిద్రమైన ఆలోచనతో రాత్రి వేళ వెళ్ళాడు ఇది రెండవ తప్పు మూడవది తన బతుకులో ఇంకా ఈ వయసు వచ్చినా కానీ అతను యేసుప్రభుని ఏం సంబోధించాడు తెలుసా అండి వచ్చి బోధకుడా అంటున్నాడు యేసుప్రభు బోధకుడా అండి యేసుప్రభు దేవుడు ఆయన మెస్సయ్య ఆయన అది అర్థం చేసుకోగలిగాడా చూడండి బైబుల్ అంటే చాలా మంది యేసు మాత్రమే దేవుడు అని కాకుండా యేసు దేవుళ్లలో దేవుడు అనుకుంటున్నారు ఇది చాలా పొరపాటు ఏసే దేవుడు ఏసు తప్ప ఏ దేవుడు లేదు గుర్తుపెట్టు యేసు ప్రభు చాలా సార్లు మాటలు చెప్పినప్పుడు ఏమన్నా తెలుసా నేనే మార్గమును నేనే సత్యము ఎక్కడ ఉంటే యోహన్ స్వార్థ పద్నాలుగు ఆరులో రాశాడు ఏమని రాశాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవం అని చెప్పేశాడు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైనా ఒక కాలేజీలో స్కూల్లో ఉన్నారనుకోండి ఒక కాలేజీలో ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి ఏమంటుంది అంటే నేను అందగత్యను అంది అనుకోండి నేను అందగత్యను అంటే పోడుగత్యను కదా మన భాషలో కదా నేనే అందగత్యను అంది అనుకోండి అందంటే అర్థం ఏంటి నేను అందగత్యను మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరిని ఉండొచ్చు ఆ అమ్మాయి ఒకవేళ మాట మార్చింది అనుకోండి మా మొత్తం క్లాసులో కాలే నేనే అందగత్యను అన్నది అనుకోండి అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి ఎవరు లేదు అదిగో అంత సింపుల్ గా చెప్తున్నాను చూడండి యేసు ప్రభు తను సంబోధించుకొని ఎప్పుడు చెప్పినా నేను దేవుడనని ఒక్క చోట చెప్పలేదు ఆయన నేను జీవాధిపతి నేను ఒక్క చోట చెప్పట్లేదు ఆయన నేనే జీవాధిపతిని నేనే మార్గమును నేను తప్ప ఇంకేమీ లేదని చెప్పేశాడు ఎందుకంటే ఆయన అలాంటి సత్య దేవుడు గారు ఈ లోకంలో దేవుళ్ళు అంతా ఉన్నారు వాళ్ళంతా నేను దేవుడిని నేను తప్ప ఏ దేవుడు లేడని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే ఆళ్ళు చేయబడ్డారు వేరే వాళ్ళ చేత మొన్న నేను ఒక హాస్టల్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆనంద్ మాకు ఆ హాస్టల్ ఓపెనింగ్ అయితే మన చర్చి విద్య తీసుకెళ్ళింది హాస్టల్కి వెళ్ళాక ఎక్కడి నుంచో ఊరి నుంచి వచ్చింది ఒక అమ్మాయి ఆమెకు బాగాలేదంట కూర్చోబెట్టి నేను మంచి నుంచి వాకింగ్ చెప్తాను ఆమె అంటే నేను తవరకు నేను వేసుకున్న ఊరి నుంచి లేదు మా దేవుడే దేవుడు అండి ఆ దేవుడి పేరు చెప్పింది నేను ఆ దేవుడిని ఎవరు చేశానంటే తెలియదు అండి వేసు ప్రభు చేశాడు అన్న ఆ పిల్లకు షాక్ అవునమ్మా వాళ్ళంతా ఈశ్వర గారు ఉండేవాళ్ళు తండ్రులు అంతే వచ్చి ఇక్కడ పడ్డారు మళ్ళీ మొహాలు మాడిపోయి రంగులు ఊసుకొని బట్టలు వేసుకొని డ్రామాలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి దేవుళ్ళు కాదు చెప్పేసాను నేను ఓపెన్గా చెప్పి ఏమన్నా అనుకోండి ఎందుకంటే ఒకటే అవకాశం అంతే ఎందుకంటే మాది ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ కూడా కాదు సింగిల్ బాల్ మ్యాచ్ కొడితే కొడితే తర్వాత దొరకదు కూడా అమ్మాయి ఆలోచిస్తా అన్న నర్మద అమ్మాయి పేరు మంచి ఒక జనంలో ఉంది రాదు నేను చెప్పాను నేనే దేవుడి తప్పు నాకు నాకు నిరోధ అంటుంది అమ్మాయి తెలియదు చెప్పాను మీకు సూటిగా చెప్పాను అర్థం చేసుకోవటానికి పెద్ద చదువుకోలేదు అమ్మాయి ఒక ఇంట్లో ఎంతమంది తండ్రులు ఉంటారని చెప్పాను ఎప్పుడైనా ఫాదర్ అండ్ అప్లికేషన్ ఉంటే 
ఫాదర్స్ అంటే రాస్తాం అమ్మ మేము ఇద్దరుగురు సిబ్లింగ్స్ అయితే రాస్తాం కదా అర్థం వాళ్ళంటే రాస్తాం ఒక్క తల్లి ఒక తండ్రి కదా అంబేది నేను అడిగాను మరి మీకు ఇంత దేవుడు ఎన్ని మంది ఉన్నారు అప్పుడే తెలుస్తుంది వాడు దేవుడు కాదని మనిషికి ఒక్క సృష్టి కడితే ఉంటాడు ఒక్క కుటుంబానికి ఒక్క తండ్రే ఉంటాడు ఈ గ్రహాలకు ఒక్క సూర్యుడే ఉంటాడు ఇంతమంది దేవుడు ఉన్నారంటే డౌట్ పడాల్సిందే నువ్వు డౌట్ పడాలి ఆ నీ దేవుడిని చేసిన వాడు కూడా యశు ప్రభే ఒకరోజు తాట తీస్తాడు అంత జాగ్రత్త ఆ దేవుళ్ళ నమ్మద్దు అని చెప్పి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈరోజు ఈ మాట ఈ యొక్క బోధకుడై ఉన్న పరిసైడై ఉన్న ముసలివాడైన ఎంత అనుభవం ఉన్నవాడు వచ్చి యేసును బోధకుడు అంటుంటే నాకు ఎంత బాధ ఇస్తుంది తెలుసా అండి జ్ఞానం లేని రోడ్డు పక్కన అడుక్కుంటూ గుడ్డివాడై ఉండి బైబిల్లో రాయబడింది నువ్వు ఆ స్వర్థ పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో మీరు ఎంత కర్రది కానీ చెప్తున్నాను వీధిలో ఎరుకోలో చేసుకుని వెళ్తున్నానండి ఒకడు గుడ్డివాడు అంటాడు నగరేయుడా దావిదు కుమారుడా నన్ను కరుణించమన్నాడు అంటే ఈ లోకానికి వచ్చే మెస్సే ఈయన కాకపోతే ఎవడు అని గుడ్డోడు కళ్ళు లేనోడు అడుక్కునేవాడు వీధిలో బయట రోడ్డు మీద ఫుట్పాత్ మీద నోడు చెప్తున్నాడు ఏసుని గుర్తుపట్టగలిగాడు కళ్ళు లేనోడు పరిసేడికి ఏమొచ్చిందండి ఈరోజు ముసలే ఆ యొక్క నికోదేవు కంటే బైబుల్ అంటుంది కళ్ళు లేవు ఈ కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ దేవుని చూసే కళ్ళు లేవు ఈరోజు మన భారతదేశంలో కానీ అనేక దేశ లక్షల కోట్ల మందికి ఏమి లేవు తెలుసా అండి కళ్ళు లేవు ఏసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఈ మాట నెరవేరేది భూమి మీద ఇక మనుషులకు కళ్ళు ఇస్తారు అని అన్నారు అని అంటే మనం చూసే ఈ కళ్ళతో టీవీ టీవీ సీరియలు కదండి టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కదా కదా ఇప్పుడే చిటికలు వచ్చేస్తారు ఒకడైతే పోయి కదా కదా ఓ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎన్ని ఎన్ని చూస్తారని కానీ ఎప్పుడైనా ఈ సృష్టిలో కానీ వాక్యంలో కానీ దేవుని చూసే కళ్ళు ఉన్నాయా లేవు కనుక ఏసు ప్రభు చెప్తున్నాడు చూడండి లూకా స్వామి చెప్తాను ఈ యొక్క ముదుసలి వాడైనా ఈ నికో దేవుని చేసే పెద్ద బాధపడట్లేదు అసలు ఏసు వచ్చిందే దానికి వచ్చి లూకా స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయం తీయండి ఒక్క మాట చెప్తే ఈ ఈ భాగం అయిపోతుంది కనుక లూకా స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయంలో ఏసు ప్రభు ఆయన తను శరీరదారిలో ఉన్నప్పుడు పుట్టి పెరిగాడు పెద్దగయ్యాడు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత తన నజరైతును వదిలేసి ఆయన సేవలోకి వచ్చాడు కానీ ఆయన వస్తూ పోతూ ఉండేవాడు నజరైతు కూడా వాళ్ళ సొంత ఊరికి మీరందరూ కూడా వస్తూ పోతూ ఉన్నారు కనుక మీ ఊరిలోకి ఆర్టీసీ రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా అది కామన్ అని యేసు ప్రభు కూడా అట్నే వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాడు ఊరికి వెళ్ళిన రోజు ఆ రోజు విశ్రాంతి దినం విశ్రాంతి దినం అంటే వాళ్ళు యూదుల ఆరాధించుకునే దినం అది శనివారం ఇప్పుడు మనకు సంబంధం లేదు ఆ దినం వాళ్ళ ఊరిలో ఉన్నాడు ఊరిలో ఉండి ఏం చేశాడు అంటే లూకా సువార్త నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతుకు వచ్చాను తన వాడుక చొప్పున విశ్రాంతి దిన మందు సమాజ మందిరంలోనికి వచ్చి చదువుటకై నిలవడగా ప్రభక్త అయిన ఇష్యా గ్రంథం ఆయన చేతికి ఇవ్వడను ఆయన గ్రంథం ఇప్పగా యేసు ప్రభు దేవాలయం కెళ్తే ఏం చేశారండి అక్కడ వాళ్ళు ఒక గ్రంథం ఇచ్చారు ఆయన చదివాడు అండి యేసు ప్రభు తక్కువ చదివాడు ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదు యేసు ప్రభు రాకముందు నుంచి కూడా దేవాలయాలలో వాక్యం చదివే అలవాటు ఉంది దేవుడే పెట్టాడు అందరు వినాలని కలుస్తా ఈరోజు ఆలోచించండి ఎవరైనా చర్చులో ముఖ్యంగా అన్ని చర్చలుగా మన చర్చ అని పెద్ద తొంభై శాతం మంది ఇక్కడ నిలబడి వాక్యం చదవలేదండి నేను ప్రతి వారం రాస్తాను ఎవరు వాక్యం చదువుతారు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద చర్చ్లో ఈ ముందుకు వచ్చి నాకు సిస్టర్ వనిత చదివారు కదా ఎందుకంటే లేట్గా వస్తారు లేట్గా వస్తే ఎట్లా ఇస్తారండి కదా యేసు ప్రభు ఎప్పుడు వెళ్ళాడు ఎండింగ్ వెళ్ళాడా ముందు వెళ్తేనే ఇస్తారు మన చర్చెస్లో చదువు వచ్చి చదువు రాకపోతే పర్లేదండి వాళ్ళ గురించి నాకు ఏమి పర్వాలేదు దేవుడికి అసలు బాధ చదువు వచ్చిన వాళ్ళల్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఒక్కసారి చర్చలో వాక్యం చదవాలండి ఎందుకు తెలుసా మహా దరిద్రాలకు దరిద్రం టైం మెయింటైన్ చేయాలి చర్చకి రాలేండి అసలు చెప్తున్నాను చదివిన వాళ్ళే చదువుతున్నారు యేసు ప్రభు మనకు మాదిరి ఆయన ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన త్వరగా వెళ్ళి చూడంగా యేసు ప్రభే కనిపించాడు అక్కడ యాజకుడికి వాళ్ళకి ఇచ్చాడు చదువు అన్నాడు కదా తీసుకొచ్చాడు ఎప్పుడైనా నువ్వు చదవటానికి అలాంటి ఆశ ఉందా నీకు నేను చెప్తున్నాను ఆ బతుకులు అయితే ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నాయి చెప్తా రక్షింపబడి నా లైఫ్లో నేను చర్చెస్లో ఏ చర్చికి వెళ్ళినా సరే అది ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు నేను రోమన్ క్యాత్ర తెచ్చుకు అయితే కూడా ఇచ్చారండి నాకు చర్చ్ ఎనిమిది గంటల కంటే పది నిమిషాల దాకా ఎనిమిదికి ఉండేవాడిని నాతో పాటు నలుగురు హిందువులు తీసుకెళ్ళేవాడిని నేను బీటెక్ చదువుతున్నాను గొప్పగా చెప్పట్లేదు కానీ అది భాగ్యం అండి నాకు నేను అట్లా చదువుతానని దేవుడికి చాలా మంచిగా అనిపించిందేమో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఎన్ని పెద్ద పెద్ద చర్చెస్ పులిపిట్ మీద వాక్యం చెప్పాను నేను ఎవరిని రిక్వెస్ట్ చేయలేదు నేను వాక్యం చెప్తాను నా ఛాన్స్
ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే టైముకు వెళ్ళాలి ఈరోజు వచ్చి జాన్మార్ దగ్గర నుంచి సాయి వీళ్ళంతా ఎంతో ముందు వస్తారు పావుని వీళ్ళంతా మీరంతా వెళ్ళిపోయినాక వెళ్తారు అంటే వాళ్ళకి ఏం పని లేదేనా ఇప్పుడు కవిత వీళ్ళంతా కూడా సింగింగ్ చేసేవాడు ఒక రోజు ముందు వచ్చి అంటే దేవుని పట్ల నిజమైన హేతుబద్ధమైన ప్రేమ మనకు తెలుస్తుంది ఇష్టం వచ్చిన టైంకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తారండి ఫాస్ట్ అయినా కానీ వాక్యం చదవడం ఒక ధన్యత ఏసు ఆలోచించండి సమాజ మందిరానికి వెళ్తే ఆయనకు చదవటానికి మరి ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రకు చుట్ట ఇస్తే తీసాడు చదివాడు చదివి ఏమంటాడు చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యము ఆయన గ్రంథం ఇప్పుగా ప్రభువు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది బీదలకు స్వార్థ ప్రకటించుదకై ఆయన నన్ను అభిషేకించను చెల్లెలున్న వారికి విడుదల గుట్టి వారికి చూపును ప్రకటించటకును నలిగిన వారిని వినిపించటకును ప్రభు హితవత్సరం ప్రకటించటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాను ఇక్కడ నాలుగు నై నేను మూడు వదిలేస్తున్నా ఒక్కడు మాత్రం చెప్తున్నా ఏసు లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడంటే గుడ్డి వారు చూపు ఇవ్వటానికి ఆ చూపుని ఇవ్వటానికి అది ప్రకటించడానికి వచ్చాడు ఆయన ఏంటో తెలుసా అండి పచ్చి పరిసైడు ముసలివాడు ఏసును మెస్సయ్యారుగా గ్రహించలేకపోయాడు అండి గుడ్డివాడు కదా రాత్రి వచ్చిన ఈ యొక్క సర్దుకాయుడు ఈరోజు చర్చిలకు వెళ్ళి బైబిల్ కాలేజీలకు వెళ్ళి థియాలజీ చదివి బిషప్పులు అయ్యి పైపులు అయ్యి పోగులు అయ్యి రెవరెండ్లు అయ్యి ఇంతవరకు ఒకటి కాడు తెలిపెట్టే మన పిల్లలండి ఇది విడ్డూరం ఎందుకనంటే దేవుని ఆత్మ పరిచర్యల్లోనే జరుగుతుంది ఈ చర్చకు ఒకటి వస్తారు చాలా కాలం కృతం నేను వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళానండి ఇంటికి వెళ్ళి ఒకరోజు పిలిచారు పిలిస్తే వెళ్ళాను పాపం ఇంకా అటు ఇచ్చారు కాఫీ ఇచ్చారు అవి తెప్పించారు నేను వెళ్ళిపోతానంటే వద్దు వద్దు బాగా సుఖు చూడండి కొంచెం చాలాసేపు మాట్లాడు వాళ్ళు అడిగితే అడుగుతున్నారు మేము ఎంత దేవుడికి రుణపడి ఉన్నామండి దేవుడు మాకు ఎంత మంచి చర్చని ఇచ్చాడండి అని అండి ఏంటి ఏం నేర్చుకున్నా కాదు మా కళ్ళు తెరిపించాడండి అంటున్నారు నాకు ఎంత ఆత్మలు అర్థం వచ్చిందంటే కోటి రూపాయలు నేనే గెలుచుకున్నారు బా కోటి రూపాయలు పొంది నాకు ఆనందం అండి అని చెప్తున్నారు నా బ్రదర్ మా కళ్ళు తెరిపించాను మేము చర్చకి వెళ్ళేవాళ్ళం బతుకంత మాకు ఏ చర్చ ఇట్లా కళ్ళు మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను ఎవరో ప్రభువులో అసలు అన్నీ కూడా అర్థమైంది నిజంగా నా ప్రయాసం అంతా అదేనండి నేను చేసే పరిచయం గుడ్డి పరిచర్య ఎడ్డి పరిచర్య కదా పిచ్చి పరిచర్య ఎంతకాలం అసలు ఏం చేస్తున్నామో తెలియకుండా ఏం చేస్తామా కదా పైబుల్ చెప్తుంది ఆయన నేను వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళాక చాలా సంతోషం ఎన్లైట్మెంట్ అంటున్నా దేవుడు గుడ్డి వారికి చూపినవ్వటానికి వచ్చాడు ఈ భూమికి అంటే ఏసుపరం వచ్చే వరకు సగం మంది భూమి మీద గుడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారా గుడ్డి వాళ్ళు ఉంటే ఫుల్గా అయ్యే హాస్పిటల్ పెట్టేవాళ్ళండి కదా అప్పట్లో అయిపోతుంది ఎక్కడ చూడాలి ఈ హాస్పిటల్ కదా మీరు మీరు కాదని అయ్యే హాస్పిటల్ అట్లా ఒక పోల్చి అక్కడ రిసెప్షన్ ఉంటుంది అది గుడ్డిదే ఉంటుంది ఆ కాలం ఒకటి తీసుకుంటే ఏమైతే గుడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారని ఆ దేవుడు వచ్చింది గుడ్డి వారి చూపండి కాదండి మన ఇస్రోలో ఉండే సైంటిస్టు కదా భారతదేశం అత్యున్నతమైన సైంటిస్టు దాదాపు మూడు నెలల నాలుగు నెలలకు ఒక ర్యాకెట్ నేను లాంచ్ చేసేస్తున్నాను వాళ్ళకు కూడా దేవుడు ఎవడో తెలియచ్చారు సార్ ఈరోజు ఆ రాకెట్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు వెళ్ళి తిరుపతికి వెళ్ళి మొక్కని వస్తాను అది సరిగ్గా ఎంత ఇదండి ఎంత విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చి స్పేస్లోకి శూన్యంలోకి రాకెట్లు పంపే టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క పదార్థాన్ని అన్నింటిని ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారు చేసుకున్నాను అతని బతుకులు అందరితో ఎక్కడ ఉందో తెలుసా దేవుడి విషయాలు అందరితో ఒక కథలు లేని మెదలు లేని పలకలేని ఉలుకు లేని ఒక రాయికి వెళ్ళి మొక్కేసి వస్తాడు తర్వాత రాకెట్ను లాంచ్ చేస్తుంటారు మొక్కుకొని దేవుడు అంటారు భూమి మీద గుడ్డితనం ఉంది కనుక నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను కళ్ళు తెరిపిస్తాను ఏ నేత్రాలు మనో నేత్రాలు తెరిపించడానికి వచ్చాను ముసలివాడైనా స్పరిసైడైనా ఈ యొక్క సత్వ యొక్క నికోదనుకున్న ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా అండి ఏసును బోధకుడు అంటున్నాడు అండి బోధకుడు అంటే ఏసు బోధకుడా రోడ్డు మీద అడుక్కునే వాడు ఏసును గుర్తుపట్టగలిగాడే ఇంత చదువు చదివి ఇంకోదే గుర్తుపట్టలేదంటే మన బ్రతుకులు ఆలోచించారు ఎన్ని చర్చలకి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు తెలియదు బళ్ళు ఎందుకు తీసుకోవాలో ప్రార్థన ఎట్ట చేయాలో దేవుని వాక్యంలో ఏముంది ఏమీ తెలియకుండగా గుడ్డెద్దు చేలో పట్టట్టు పోతా ఉంటే దేవుడికి ఒక్కటి ఆశ బిడ్డ అని కళ్ళు నేను తెరిపిస్తాను ఇక్కడ కూడా పరిసైడ్ అయిన ఆ యొక్క ఇంకో దేవుని ఏం తిట్టలేదండి తిట్టి ఆయనను గెంటి పారేయలేదు కానీ బైబుల్ చెప్తుంది చూడండి వాన్ స్వార్త మూడో అధ్యాయంలో అతని యొక్క హృదయంలో ఏముందో దేవుడు ఎరిగాడు అతడి బతుకులో కంట్లో చీకటి ఉందని మాత్రమే కాదు అసలు ఆ చీకటి హృదయానికి ఆత్మకు సంబంధించిందని నేసు తెలుసు కనుక ఆ పరిచర్య గురించి ఎస్పర వచ్చాడు కనుక ఆ రాత్రి వచ్చిన అతని స్పెషల్ డౌట్ అసలు అసలైన డౌట్ అతనికి ఏముందంటే ఎట్లా నిత్య జీవాన్ని పొందాలి అంటే మోక్షం ఎట్లా సాధించాలి నేను పరిచయండే ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి వాక్యం తెలుసు కానీ నాకు గ్యారెంటీ లేదు అని అస్సలు గ్యార
చాలా మంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు కానీ రిజల్ట్ గ్యారంటీ ఉండదు హలోయా అవునా కదా కదా రాసి వస్తారు ఎగ్జామ్ కదా అస్సలు గ్యారంటీ ఉండదు పని చేయడం కూడా ఎంత చేస్తున్నా గ్యారంటీ లేదు కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేసాడు అండి వాళ్ళతో నడుచున్నాడు మూడవ వచ్చినంలో అందుకు యేసు అంటున్నాడు అతనితో అతను అడిగిన దానికి ఒకడు కృత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతను దేవుని రాజ్యంలో చూడలేడని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను నీకు దేవుని రాజ్యంలోకి రావాలి నిత్య జీవం పొందాలంటే ఓ పరిసేవిడా సర్దుకైడా నికోదే మస్తు నువ్వు కొత్తగా జన్మించాలన్నాడు ఆ మాటకు నికోదే ఏమనుకున్నా తెలుసు అండి నేను అడిగింది ఏంటి నేను చెప్పేది ఏంటి చాలా వింతగా ఉంది అడ్డమైనట్టు చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు చాలా మంది రాత్రి అయిపోతే సరిగ్గా మాట్లాడరు కదా ఏదైనా మాట్లాడుతుంటారు కదా ఆయన నిద్ర బాగుంటారు కదా చాలా మంది కదా ఫస్ట్ భార్య గుర్తుపడుతుంది ఆయన ఎక్కడ మా పండుగ ఇంకా పండుకుంటారు కదా పిల్లలు కూడా ఏదో మాట్లాడుతుంటే ఎత్తి వాళ్ళు తీసేసేస్తారు నిద్ర బాగుంది కదా మరి ఇప్పుడు రాత్రి కూడా వస్తే యేసు ప్రభు అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అండి కాదు యేసు ప్రభు ఎప్పుడు అట్లా మాట్లాడు అట్లా అంటున్నాడు నువ్వు ఇంకోదేమో దేవుని రాజ్యాన్ని పొందాలనుకుంటే కొత్త రాజ్యము అంటే కొత్త జన్మ ఎత్తాలి నేను చెప్పాను ఈ లోకంలోకి ఎట్లా వచ్చాం మనము పుడితేనే వచ్చాం జన్మ ద్వారా నాదొక రాజ్యం ఉంది ఆ రాజ్యంలో కూడా కొత్తగా పుడితేనే వస్తారు తప్ప మీరు ఉన్న పలాన రారన్నప్పుడు ఈ యొక్క నికోదం వెంటనే డౌట్ వచ్చి అడిగేశాడు నేను ముసలివాడని కదా నేను తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించి మళ్ళీ ఎట్లా ఉడతాను అని అడిగినప్పుడు యశప్రభు ఏమైనా తెలుసా ఆయన నువ్వు నేను కొత్తగా జన్మిస్తానని నువ్వు ఆశ్చర్యపోవద్దు అని యశప్రభు చెప్తున్నాను శరీరానుసారంగా పుట్టింది అంత శరీరము ఆత్మానుసారంగానే పుట్టింది ఆత్మానుసారం గాలి ఎక్కడ నుంచి వీచినా అది నీకు తెలియదు కానీ దాన్ని నువ్వు ప్రభావం ఎరుగుతావో అలాగుననే నేను చెప్తుంది ఆత్మ సంబంధంగా జన్మించటము కానీ ఆత్మ సంబంధంగా జరిగించి కూడా కంటికి కనపడదు అని చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను కింద మూడు మాటలు చదివాను గమనించండి ఒక్కసారి మీ జీవితంలో ఈ కొత్త జన్మ గురించి ఈరోజు ఒక పాఠం గట్టిగా నేర్చుకొని పోతేనే ఏసు అంటున్నాడు చూడండి ఏ సిట్లా నేను ఒకడు నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మించేది కానీ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడని నీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను శరీర మూలంగా జన్మించింది శరీరము ఆత్మ మూలంగా జన్మించింది ఆత్మ అన్నది మీరు కొత్తగా జన్మకోవాలని నేను నీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపడవద్దు గాలి తనకి ఇష్టమైన చోట విసిరును నీవు దాని శబ్దం వింటావే కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎక్కడికి పోయిందో నీకు తెలియదు ఆత్మ మూలంగా జన్మించిన ప్రతి వాడును అలాగే ఉన్నాడు నేను చెప్తున్న కొత్త జన్మ ఆత్మ జన్మ నువ్వు ఆత్మలో జన్మించాలని చెప్తున్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ దేవుడు రెండు జన్మలను వేరు చేసేసాడు శరీర జన్మ ఆత్మ జన్మ మనం శరీరంగా రక్త మాంసంలో తల్లిదండ్రులకు పుడతాము ఆత్మలో పుట్టడం అంటే వాక్యము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పుట్టడము అది రెండవ జన్మ ఈ రెండు కాక మధ్యలో ఇంకొకటి నేను చెప్తున్నాను అది రాసి పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా మీకు వివరణ మొత్తం మూడు రకాలైన జన్మలు ఉన్నాయి ఒకటి శరీర జన్మ అంటే అది కంటికి కనిపిస్తుంది హాస్పిటల్ ఎవరైనా పుట్టినా ఎవరు పుట్టినా ఎక్కడా ఎత్తుకో మనం బిడ్డ పక్కనే ఉంటాను కదా అది ఏ గొడ్డ అయినా పశువు అయినా ఏదైనా సరే కంటికి కనిపిస్తుంది శరీరకమైన జన్మ ఇది మొదటిది రెండవది బైబిల్లో లేకపోయినా మీరు ఆలోచించండి నేను చెప్పేది రెండవది మానసిక జన్మ మానసిక జన్మ కదండి కనుక మానసిక జన్మలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మన మైండ్లో పుడతాయి కోరికలు పుడతాయి చాలా మంది ఏమంటారు పిచ్చి పిచ్చి కోరికలు పుడతా ఉన్నాయి కదా కోరికలు జన్మిస్తాయి దీన్ని మానసిక జన్మ అంటారంటే మనసులో ఎన్నో జన్మిస్తున్నాయి కోరికలు జన్మిస్తున్నాయి ఇవి అప్పుడు ఎవరికి కనపడవు అవి ఒక రోజు కార్యరూపం దాలుస్తాయి ఈ ముందు మెట్రో ట్రైన్ కడుతున్నారే ఇది ఒకప్పుడు ఒక నాయకుడి యొక్క మానసికమైన పుత్రిక అది ఇప్పుడు కళ్ళకు కనిపిస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు మరి ఆయన హైదరాబాద్ చుట్టూ చాలా సెటిలైట్ టౌన్స్ ఉండాలని చెప్పి కట్టించారు సింగపూర్ టౌన్షిప్ అని ఆ కట్కేసర్ వైపు ఉంటుంది దాన్ని ఇప్పుడు సంస్కృతి అయినా మలేషియా హైదరాబాద్ ఎక్కువ కిక్కెన్స్ పోతుందని హైదరాబాద్లో ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ కొంచెం తగ్గాలంటే అతను చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చింటే సెటిలైట్ టౌన్షిప్స్ ఉండాలని హైదరాబాద్ చుట్టూ కొన్నిటి గురించి ఆలోచన చేసి ఆయన సింగపూర్ వేరే దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అతను మనసులో జన్మించింది ఒక పెద్ద సీఎం నాయకుడు కనుక ఆయన దాన్ని కార్యరూపంలోకి క్రియారూపంలోకి ఆయన మార్చగలిగారు అంటే వైవులు చెప్తుంది రెండోది మానసిక జన్మ నీ మనస్సులో ఎన్నో జన్మిస్తాయి చాలామంది అంటారు చూడు పిచ్చి పిచ్చి ఇవి కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఎక్కడ జన్మిస్తూ ఉంటాయి కనుక బైబుల్ చెప్తుంది ఈ యొక్క మానసిక జన్మ కూడా కాదు ఆత్మీయమైన జన్మ ఇక శరీరకము మానసికం అయిపోయిన తర్వాత ఆత్మీయ జన్మ అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆత్మలో జరిగింది అది కంటికి కనపడదు కానీ దాని ప్రభావము ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది 
ఒక వ్యక్తి తన నూతనంగా జన్మ నందితే ఏమవుతుంది తెలుసండి అతని వ్యక్తిత్వంలో తేడా వస్తుంది అతని మాటల్లో తేడా వస్తుంది అతడి భాషలో తేడా వస్తుంది అతడి యొక్క అడుగుల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది ఈ మార్పు ఎప్పుడు జరిగిందో వాడికి కనపడదు కానీ తర్వాత దాని ప్రభావం మెల్లగా తెలుస్తుంది గాలి ఎప్పుడైనా ఎస్ప్రో చెప్తున్నాడు గాలి ఎటు నుంచి ఇవి చెడిపోయిన వరకు తెలీదు అలాగునే ఆత్మ యొక్క ప్రపంచం మన మీద జరిగినప్పుడు తర్వాత తెలిసి ఏంటో తెలిసి చెప్పాలండి పచ్చి వేషి ఆ తర్వాత ఆ పని చేయదండి ఒక దొంగ దొంగతనం మానేస్తాం ఒక భయంకరమైన త్రాగుబోతు అతను మారడం కళ్ళతో ఏం జరిగింది నీకు నువ్వు ఇంత మారిపోయావని లోకము సాక్షమిస్తుంది అది ఆత్మీయమైన జన్మ ఏసుప్రవాడు నన్ను ఎక్కువ చెప్తూ ముసలి వాడు తల్లి కడుపులోకి వెళ్ళి రావడం కాదు నేను చెప్తుంది ఆత్మీయ జన్మ అంటే యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు ఇదిగో ఒకడు మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపముతో ఏసు రక్తంతో కడగబడి ఏసు ఆత్మ చేత సన్నించబడి పుట్టిన వాడే వాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో క్రొత్త జన్మ ఎత్తిన వాడు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మనం శరీరానుసారంగా పుడితే ఎప్పటికీ జన్మ ఉండదండి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను బైబుల్లో ఇంకా తీవ్రమైనవి కఠినమైనవి కనుక ఇవి మీరు వినండి విని జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఇప్పుడు మీ స్పిరిచువల్ బర్త్ ఏదైతే ఉందో మీరు నిజంగా యేసుక్రీస్తులో పుట్టారో లేదో మీరు పరీక్షించుకోండి యోహాన్ స్వార్త మొదటి అధ్యయనం తీయండి ఇక్కడ చెప్పాను నీకో దేనికి స్పష్టంగా చెప్పాడు క్రొత్త జన్మ అంటే ఈ తల్లి గర్భంలోంచి రక్త మాంసాలతో పుట్టిన దానితో నువ్వు పోల్చేస్తూ అంటున్నాడు నేను చెప్తుంది కొత్త జన్మ నీళ్లలోనూ ఆత్మలోనూ జన్మించిన వాడే అని చెప్తూ అది కంటి కనిపించేది కాదని చెప్తూ అది తర్వాత దాని ప్రభావమే కనిపిస్తుంది అని చెప్పి యోహన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యం ఒక శ్రేష్టమైన వాక్యం ఒక పన్నెండవ వచ్చిన తను ఎన్నర అంగీకరించిరు వారికి అందరికి అనగా తన నామమునందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారికి దేవుని పిల్లల ఉటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించను దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ భూమి మీద దేవుని పిల్లల ఉటకు అధికారం అనుగ్రహించ అంతకుముందు మనుషులంతా దేవుని పిల్లలు కాదా నేను ఆలోచించాను అందరూ మనుషులు దేవుని పిల్లలు కాదా కాదు 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 ఖచ్చితంగా రాసి పెట్టుకోరు మనుషులంతా కూడా దేవుని సృష్టి అయి ఉన్నారే తప్ప దేవుని పిల్లలు కాదు ఎట్లా అంటే దేవుడు మొదట ఆయన పిల్లలుగా చేస్తే తప్పిపోయి శాప పాపములో వాళ్ళు కొన్ని రోజులకి ఏమయ్యారో తెలుసా అండి వాళ్ళు డివిలిష్ చిల్డ్రన్ అయ్యారు సాతాను పిల్లలు అయిపోయారు దేవుడికి లోబడక దేవుడి వాక్యానికి లోబడక దేవుడిని ఆరాధించకుండా తమకి ఇష్టం వచ్చిన దేవుడిని ఇష్టం వచ్చిన మార్గాన్ని ఇష్టం వచ్చిన పనులు చేసుకుంటూ సాతాన పిల్లలు అయిపోయారు కానీ ఈ మాట అన్నాల్సి వచ్చింది దేవుడు ఏమంటే నడుచుండి తను ఎంత అంగీకరించు అంటే ఏసుప్రభు అంగీకరించిన వారు ఆయన నా మంది విశ్వాసం ఇచ్చిన వారికి దేవుని పిల్లలు ఉంటే ఆయన అధికారం అనుగ్రహించిన అంటే భూమి మీద లాస్ట్ కి రెండే మీద ఆయన ఉడిపెట్టుకోండి మంచిగా వినండి ఇంకో రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు అయితే వాక్యం ఏమి ముగింపుకొచ్చు భూమి మీద మనుషులందరూ లాస్ట్ కి ఒక అతను పేదవాడుగా చచ్చిపోయాడా లేక ధనికుడుగా చచ్చిపోయాడా దేవుడు అంటాడు అనుకోగల ఒక వ్యక్తి మంచి ఆరోగ్యంతో చచ్చిపోయాడా రోగాలు 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 వచ్చి చచ్చాడా అది దేవుడు ఇచ్చాడు ఒక మనిషి లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అతడు గొప్ప బహుమానాలు సంపాదించాడా లేకపోతే ఓటంతో పెద్ద కులంతో చచ్చాడా తక్కువ కులంతో ఇలాంటివి ఎన్నన్నో ఆలోచించుకోండి స్త్రీగా చచ్చాడా పురుషుడిగా చచ్చాడా అది కూడా దేవుడికి ఉండాలి రెండే రెండు దేవుడు విల్ హీ డై యాజ్ ఎన్ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ విల్ హీ డై యాజ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ డెవిలిష్ అంటే చైల్డ్ ఆఫ్ డెవిల్ రెండే మిగులుతాయండి గుర్తుపెట్టుకోండి మనము అపవాది పిల్లలుగా ఈ లోకాన్ని వదలటం జరుగుతుంది ఇంకో ఆప్షన్ దేవుని పిల్లలుగానే అంతే దేవుడు అంటున్నాడు మనం క్రైస్తవులు అనుకుంటాం కదా క్రైస్తవులు ఇంకా నానా పేర్లు ఏ పేరు చల్లదు దేవుడు అంటాడు ఆయన కుమారుని రక్తంతో కొత్త జన్మించిన వాళ్ళంతా దేవుని పిల్లలు అవుతారని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ ఎవరు దేవుని పిల్లలు కారో చెప్తున్నారు చూడండి ఈ మాటలు మూడు ఖచ్చితంగా రాసి పెట్టుకోండి మీరు ఈ వాక్యం నేర్చుకొని దాని మీద ఫోకస్ చేసి ఎవరి రక్షణ అయినా ఎంత డొల్ల రక్షణ అది ఎంత ఆ రక్షణ మరి అవివేకమైందో లేకపోతే అది దేవుడి ఎంత ఎన్నదగింది కాదో దేవుడు ఇక్కడ రాసి పెట్టాడు చూడండి దేవుని పిల్లల ఒకటికి ఆయన అధికారం అనుగ్రహించినని పన్నెండవ వచనంలో చెప్పి వారు దేవుని వలన పుట్టిన వారే కానీ చెప్పేస్తున్నాను అంటే దేవుని వలన పుట్టిన వారే కానీ అని మూడు సంగతులు చెప్తున్నాను చూడండి రక్త సంబంధం వలన అయినా పుట్టిన వారు కారు మొదటి రాసుకోండి రక్త సంబంధంతో ఎవ్వరు పుట్టాడు అమ్మ నాన్న క్రిస్టియన్స్ అయితే వాళ్ళు దేవుని పిల్లలు పుట్టారు గుర్తుపెట్టుకోండి క్రిస్టియన్స్ పుడతారు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ నాన్న క్రైస్తవులు అయితే వాళ్లకు 
పుట్టారు పిల్లలు క్రైస్తవులే తప్ప దేవుని పిల్లలు ఆ దేవుని పిల్లలు క్రైస్తవులు వేరు అంటే తప్పుగా వేరు ఏమి సంబంధం లేదు అమ్మా నాన్న ఏమైతే వాళ్ళు అమ్మా నాన్న దేవుని పిల్లలైనా వాళ్ళ పిల్లల్ని దేవుని పిల్లలుగా కనలేరు అంటే రక్త సంబంధం ద్వారా రాదు మనకు రక్త సంబంధం తల్లిదండ్రులకు ఉన్న పిల్లలకు వస్తే లేదా తల్లిదండ్రులకు షుగర్ ఉంటే పిల్లలకు షుగర్ ఫ్రీ అవునా ఈజీగా వస్తారు తల్లిదండ్రులకు బట్టతలు ఉంటే వీళ్ళకు స్పెషల్ బట్టతలు ఫ్రీ కదా అంతేనా కదా తల్లిదండ్రులకు అప్పులు ఉంటే పిల్లలకు వడ్డీ ఫ్రీ వస్తాయండి కదా తల్లిదండ్రులకు బూతులు బాగా వస్తే పిల్లలకు సాంస్క్రిట్లో ఫుల్ మార్క్స్ ఫ్రీ ఎన్ని లేవండి ఎట్లా కదా తల్లిదండ్రులకి తరిద్రాలన్నీ ఈజీగా సంక్రమిస్తాయి ఎవరు కావాలంటారు తల్లిదండ్రులకు ఆస్తులు ఉంటే అవి వస్తున్నాయి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దేవుడు చెప్పాడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఎవడైనా కొత్తగా జన్మిస్తే వాడు దేవుని వల్ల పుడతాడు కానీ అమ్మ నాన్న క్రైస్తవులు అయితే ఆ రక్త సంబంధాన్ని బట్టి దేవుని రాజ్యం ఎవడు పుట్టాడు చాలా మంది మేము క్రిస్టియన్స్ మా తాత బిషప్ మా నాన్న పైపు వాళ్ళ నాన్న పోపు ఈ రెవరెండు మా వాడది ఇది మేము చర్చు ఫౌండర్లము మేము ఎల్డర్లము వీళ్ళు బిల్డర్లు ఏమి స్టైల్ కొడతామా ఎత్తితే సార్ మేము ఈ చర్చ్ ఫౌండర్లము దానికి ఫౌండేషనే లేదు ఇన్ని చెప్పుకుంటే ఏం చెప్తున్నారు దేవుడిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు దేవుడు అంటున్నాడు ఎవడైనా దేవుని పిల్లలు అయితే రక్త సంబంధాలు దేవుని రాజ్యంలో ఎవరిని దేవుని బిడ్డని చేయలేవు అవి ఉంటుంది మొదటిది గుర్తుపెట్టుకోండి తల్లిదండ్రి క్రైస్తవులు అయితే ఆటోమేటిక్గా క్రిస్టియన్స్ పుడతారే తప్ప దేవుని పిల్లలు పుడతారు దట్స్ బై డిఫరెంట్ అని దేవుడు చెప్తున్నాడు శరీరంగా పుట్టారు కనుక సమాజికం వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అని సర్టిఫికేట్ ఇవ్వచ్చే తప్ప దేవుని పిల్లలు కాదు మొదటి చెప్పాను రెండవది చూడండి ఇక్కడే రక్తం వల్ల అయినా పుట్టిన వాళ్ళని కానీ రెండవది శరీరేచ్చల వలన అయినా పుట్టరు శరీరేచ్చల వలన అంటే ఏంటి అంటే ఎవరైనా ఒకళ్ళు అనుకున్నారు అనుకోండి నేను దేవుని బిడ్డలు కావాలి అనుకోండి మొదలు పెడితే కాలేరు ఇది చెప్తున్నాను దేవుని బిడ్డలు కావాలని చెప్పి ప్రార్థన చేసి ఉపవాసం ఉండి ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వెతికి తపస్సులు చేసిన బైబుల్ అంటుంది శరీర ఇచ్చే వలన ఎవరు కూడా దేవుని పిల్లలు కాలేరు అని అంటే బైబుల్ అంటుంది నువ్వు ఎంత కోరుకున్నా నీ క్రియలన్నీ నిష్ప్రయోజనమే నీకు దేవుడు ఆయన దేవుని పిల్లలు చేయాలంటే నీ యొక్క శరీర ఇచ్చను బట్టి అస్సలు కాదు అంటే బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే మనము కోరుకొని ఏం కావచ్చండి ఏదైనా కావచ్చు నేను ఇంజనీర్ కావాలి కావచ్చు నేను డాక్టర్ కావాలంటే కావచ్చు నేను యాక్టర్ కావాలంటే కావచ్చు ఏ నేను చాలా రోజులు అయింది జడ వేసుకుంటే నాకు లేదని చెప్తే పురుషుడు ఏం కావచ్చు ఆపరేషన్ చేసుకొని స్త్రీ కావచ్చు దూకొచ్చు ఈరోజు ఇంకొన్ని రోజులు అయితే ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదండి ఈరోజు ఎన్నో మార్చుకోవచ్చు అండి కదా ఏది కావాలో కోరుకుంటే అవుతుంది ఈరోజు చాలా మంది ఇప్పుడు అయితే ఫారెన్ లో ఆపరేషన్లు ఎక్కువ అయిపోయినాయి చాలా మందికి బోర్ వస్తుందంట ఏ నేను చిన్నప్పటి నుంచి మొగాడే నాకు వద్దు అంటే సరే నేను ఆడోళ్ళు ఆపరేషన్ చేసేస్తున్నారండి ఆ తర్వాత ఎవడు కొత్త కాలానికి అసలు ఆడదు అసలు మొగడో తెలియదు ఇక కొన్ని రోజులకు ఈ ఆపరేషన్లు ఎక్కువైనా అంటే హైదరాబాద్లో వచ్చినాయంటే ఎక్కడ పడితే అలా పెట్టారనుకో అంటే బైబుల్ అంటుంది నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క పుట్టుకతో వచ్చిన ఆ భేదాన్ని లింగ భేదాన్ని కూడా మార్చుకోవచ్చు ఏమో ఈ రోజు లోకంలో పచ్చి ఆఫ్రికా వాళ్ళు నల్ల చర్మం ఉంటే తెల్ల చర్మం చేసుకోవాలి ఆపరేషన్ చేయించుకుంటారు ఎన్ని రకాలైన నేను చెప్పుతానంటే గుర్తుపెట్టుకో నేను దేవుని బిడ్డ నువ్వు కావాలనుకుంటే నువ్వు కాలేవు దేవుడు అంటున్నాడు తన కృపను నిన్ను చూపిస్తే తప్ప నీ ఏ అవసరం లేకుండా ఆయన నిన్ను తన బిడ్డగా చేస్తాడు అందుకని చెప్పేసి రెండు ఏడు గారు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడుతున్నారు ఇది మీ వల్ల కలిగినది కాదు కనుక ఎవరు అతిశయ పీడు పడటానికి వీలు లేదు ఎందుకు చెప్పాడు నిఫెస్సి రెండు ఏడు గారు అంటే మనము శరీర కోరికతోటి ఏదైనా కావచ్చు నేను ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే కట్టచ్చు నేను మరి అది చేయాలంటే ఇది ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ నువ్వు దేవుని బిడ్డవు కాలేవు ఇది వైపు చెప్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మంది ఇట్లా అనుకొని నేను ఉపవాసం చేసి నేను ప్రార్థన చేసి నేను అది చేసి రక్షింపబడ్డాను అని అనుకుంటే వాళ్ళు రక్షింపబడ్డారు కానీ దేవుని పిల్లలు అయితే కాదు అండి వైపులు అంటుంది చాలా జాగ్రత్త ఈ తేడా మూడోది చెప్పి నేను ముగిస్తాను చూడండి రక్తం వల్ల అయినా కాదు శరీర హెచ్చరణ కాదు మనుషు హెచ్చల వలన అయినా నువ్వు పుట్టిన వారు కాదు అంటున్నారు మనుషు హెచ్చ ఇదేంటి అంటే మూడవది మనం ఎవరినైనా దేవుని బిడ్డలుగా చెయ్యాలనుకుంటే చెయ్యలేము అని చెప్తాం మనుషు హెచ్చ వలన కదా అలా వ్యక్తిని మనం దేవుని బిడ్డగా చెయ్యాలి అని ఒకవేళ ఆశపడి అలాంటి ఆశతో మనుషు హెచ్చతో వెళ్తే అలా ఉన్న ఎవరిని కూడా మనం చేయలేమండి ఇది అబ్సల్యూట్ గాడ్స్ గ్రేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి వంద శాతం కృప ద్వారా జరిగేది కనుక మనుష్య ఇచ్చతోటి 
మనం అనుకుంటాం ఫలానా అతన్ని నేను దేవుని బిడ్డగా మార్చాలి అనుకుంటే అది నీ తరం కాదు నువ్వు చేయలేవు ఒక మనిషిని దేవుని యొక్క రాజ్యంలోకి తీసుకొని రావాలంటే అది నీ వల్ల కలిగేది కాదని చాలామంది మోసపోతున్నారు మనుష్య ఇచ్చిన వల్ల మనం వెళ్ళి ఇక్కడ వాళ్ళందరినీ కూడా మారుస్తాము వీళ్ళందరినీ కూడా యశ ప్రభులు అసలు అది నీ వల్ల అయ్యేది కాదు దేవుడి వాక్కు మాత్రమే మారుస్తుంది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే యేసుప్రభు ఏమన్నాడండి ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు ఆ మాటలు ఎక్కడున్నాయో చెప్పి నేను పిలుస్తాను దయచేసి ఎఫ్ఎస్ లకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో బైబిల్ చెప్తుంది ఈ నీళ్ళు అంటే ఏమిటో ఎవరైనా కృత జన్మ పొందాలంటే నూతన జన్మ పొందాలంటే ఈ వాక్యం గుర్తుపెట్టుకోండి మనం తీసుకెళ్లి బాధ్యస్థం ఇచ్చే నీళ్లు అనుకుంటున్నారు కానీ నీళ్లు అవి సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి తప్ప నీళ్లు కడిగేవి కావు అసలు సిసలైన నీళ్ళు అవి కడిగేవి ఏం కడుగుతాయి అంటే ఆ నీళ్లను పూర్తిగా చెప్తూ ఎఫ్ఎస్సీ లకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడులో అటు వాళ్ళ క్రీస్తు కూడా సంఘాన్ని ప్రేమించి అది కలంకమైన మడతైన అటుది మరి ఏదైనా లేక పరిశుద్ధమైనదిగా నిర్దోషమైనదిగా మహిమ గల సంఘాను ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరిచి ఉదకము అంటే సంస్కృతంలో నీరు నీళ్ళు అనే వాక్యము చేత కడుగుతాడు ఆస్త్ర వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం టీవీలో వినిపిస్తున్నప్పుడు ఇంకెక్కడైనా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నువ్వు కొత్త జన్మ వచ్చే అవకాశం ఉంది దేవుని వాక్యం నీ హృదయాన్ని కడిగి 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 నీ కన్నీళ్లతో ఆ యొక్క ఫలితాలు చెందుతున్నప్పుడు బైబుల్ అంటుంది అప్పుడు కొత్త జన్మ అది నీటి మూలంగా అంటే ఎందుకంటే మనం తీసుకొని పోయి నీళ్ళు ఇస్తే ఏ నీళ్లలో ఇస్తే ఆ గట్కేశ్వర నీళ్ళు కానీ కృష్ణా నీళ్ళు కానీ ఏ నీళ్లకు మనిషికి కొత్త జన్మని ఇచ్చే శక్తి లేదు నీళ్లు వాక్యము ఈ వాక్యం ప్రకటింపబడుతున్నప్పుడు నువ్వు పుడతావు ఈ బ్రతుకులో ఈ వాక్యమే నేను మారుస్తుంది కనుక బైబుల్ అంటుంది ఈరోజు ఎంతమంది రక్షణ ప్రశ్నార్థకా ఉన్నాయి ఎంతో మంది చెప్పుకుంటున్నారు మేము కొత్త జన్మ పొందామని నిజంగా అది జరుగుతుందా నిజంగా దేవుడు అడుగుతున్నాడు శరీరానుసారంగా ఉన్న వాళ్ళంతా శరీరానుసారంగా ఆత్మానుసారంగా వాళ్ళంతా ఆత్మానుసారంగా ఆలోచిస్తారు ఆ తేడా అనేది ఒక్కసారి పుట్టిన తర్వాత వచ్చేస్తుంది అది కానీ అలాంటి రక్షణ అనుభవం ఆ యస్సులో కొత్తగా జన్మించిన అనుభవం లేకుండా నేను కొత్తగా దేవన్ రాజ్యంలో జన్మించానని చెప్పి మనం మోసపోవటానికి లేదు నేను రెండు సందర్భాలు చూపించాను మూడో సందర్భంతో ముగించేస్తాను దేవుని యొక్క వాక్యం లుగా సువార్త ఇరవై మూడు తీస్తే ఆ తెల్లవారు చామున ఒక వ్యక్తిని పట్టుకొని వస్తున్నారండి బాగా భయంకరమైన మరి వేదనతో నిండి ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క జీవితంలో సర్వము కోల్పోయిన వ్యక్తి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది లుగా సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో మరి ఆ యొక్క వ్యక్తిని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మరి ఆ యొక్క వ్యక్తితో మరి ఇంకొక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరో కాదు దేవుడు చెప్ బైబుల్ చెప్తుంది యేసు క్రీస్తు ఇంకొక నేరస్తుడు నేను దాన్ని వేరుగా మార్చి చెప్తున్నాను ఆ యొక్క నేరస్తుడు లుగా సువార్త ఇరవై మూడులో ముప్పై మూడులో ఇరవై మూడు ముప్పై మూడులో వారు కపాల మనబడిన స్థలంలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ కుడి వైపున ఒకరిని అడవ వైపున ఒకరిని ఆ నేరస్తులను ఆయనతో కూడా సిలవేసిరి ఏసు తండ్రి వీరు ఏం చేయించున్నారు వీరు ఎదురు కనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాడు అలాగున మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చినప్పుడు రేలాడ వేయబడిన ఆ నేరస్తుల్లో ఒకడు ఆయనను దూషించు నువ్వు క్రీస్తు కదా నేను నువ్వు రక్షించుకున్నావు మమ్మల్ని కూడా రక్షించమని చెప్పాను అయితే రెండవ వాడు వాణ్ణి గద్దించి నువ్వు అదే శిక్ష విధిలో ఉన్నావు కనుక దేవునికి భయపడవా లోక ఇరవై మూడు నలభై ఒకటి మనకైతే ఇది న్యాయమే మనం చేసిన వాటికి తగిన ఫలం పొందుచున్నాము కానీ ఈయన ఏ తప్పిదము చేయలేదని చెప్పి ఆయన చూసి ఏ సూర్యు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నాడు ఎందుకు ఈ మాటలు మేము అందిస్తున్నానంటే జన్మ గురించి చెప్తున్నాను భూ మీద మనుషులు జన్మిస్తూనే ఉన్నారు ఒకవైపు దేవుని రాజ్యంలో కూడా జన్మిస్తున్నారు అయితే భూమి మీద జన్మించిన నీవు దేవుని రాజ్యంలో జన్మించడానికి నీ బ్రతుకులో ఉండే ప్రతి అపోహ ప్రతి అజ్ఞానాన్ని ఈ మధ్యాహ్నం కొట్టివేసేసుకోవాలి చెప్తున్నాను మొట్టమొదటిది సమరయాల ఊరిలో సుఖార్ అనే బావి దగ్గర ఒక బజారు స్త్రీ దేవుని రాజ్యంలో పుట్టింది వేష ఎట్లా పుట్టింది పశ్చాత్తాపంతో పుట్టింది తన పాపాలు వేసుకో మీరు ఒప్పుకొని ఆమె ఎవ్వరూ చూడలేదు ఆమె దేవుని ఆత్మ సంధించినప్పుడు ఆమె అక్కడ బజారులో ఆ బావి దగ్గర పుట్టింది రెండు ఆయన చాలా మతనిష్ట కలిగిన వాడు ఆనాడు సౌలు అంటే టెర్రర్ అలాంటి వ్యక్తి దమస్కు మార్గంలో పోర్ల మొక్కల పడి దేవుని రాజ్యంలో పుట్టాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తి పుట్టాడు ఆయన పొద్దున తీసుకొచ్చాడు రాత్రి అన్నం పెట్టి ఉన్నారు 
స్త్రీలో తీసి కొట్టారు కాళ్ళలో ఒక మేకు రెండు కాళ్ళలో ఒక మేకు ఒక్కొక్క చేతిలో ఒక మేకు మూడు మేకుల మీద వేలాడుతున్నాడు అతను చూస్తూ ఉన్నాడు ఏమి కూడా తినట్లేదు అలాగే శిలో పడినాడు ఇంకోటి ఉన్నాడు దొంగవాడు యేసు ప్రభుకి ఇంకో వైపు వాడు చూసి ఆ జన్నను చూసి ఎంతమంది జనాలు ఒక వ్యక్తి సిలివేస్తే వచ్చారంటే ఈయనకేవో శక్తులు ఉంటాయని చెప్పి వాడు ఒక నేరస్తులు అన్నాడు నీవు క్రీస్తువే అయితే నిన్ను నీవు రక్షించుకో నన్ను రక్షించుకో అంటే యేసు మౌనంగా ఉన్నాడు కానీ నేను చదివినట్టు ఇంకొక నేరస్తు తెలియజేశాడు తెలుసా అండి అతడు యొక్క జీవితము చిప్పరి గడియల్లోకి వచ్చేసింది ఇంకొద్దిసేపు చచ్చిపోతాడు తన జీవితాన్ని ఎవ్వరు విడిపించరు ఎవరు వచ్చి రక్షించరు ఈ బా పొందే బాధ ఉపశమనం అస్సలు కదా నొప్పి ఇంకెక్కువ అవుతా ఉంటుంది రక్తం పోతుంది అలాంటి స్థితిలో కుటుంబానికి దూరము సమాజానికి దూరము ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా భయంకరమైన మరణ శిక్ష శిలువలు అనుభవిస్తున్నారండి ఆ వ్యక్తి అప్పుడు అతని యొక్క జీవితం ఎన్నడూ మీటింగ్కి వెళ్ళలేదు దేవాలయానికి వెళ్ళలేదు బళ్ళు అనిపించలేదు కానుక లేవు అతనికి తెలిసిందంతా దోచుకోవడమే సంపడమే అలాంటి నేరస్తుడు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు పక్కనే ఉన్నాడు సిలువలు చూశాడు యేసు ప్రభు ఈయన నేనైతే శిక్ష పొందుతున్నాను కదా నేనెందుకు పొందుతున్నాడు అంత శిక్ష పొందేవాడైతే ఇల్లు నెట్ల క్షమిస్తాడని అతడు వెంటనే గమనించాడు యూదులు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి కనిపెడుతున్న ఎస్ఐ ఈయననే అని చెప్పి ఆయన మూడు ప్రకటనలు చేశాడండి ఆ వాక్యంలో ఉంది మొదటిది ఏమంటున్నాడు తెలుసా మనకైతే ఇది ఆయన గుర్తుపెట్టుకోండి కొత్తగా జన్మించాలంటే ఏం చేయాలంటే రాసిపెట్టుకోండి ఎవరైనా కొత్తగా జన్మిస్తే ఫస్ట్ది వాళ్ళు ఒప్పుకోవాల్సింది ఇది మనకైతే న్యాయమే అంటే ఈ సిలువ ఈ వేదన ఈ బాధ ఈ అవమానము ఈ రక్తము కారణము ఇది నాకు న్యాయమే నన్ను అన్యాయంగా శిక్ష వేయట్లేదు నేను ఎవరైనా నమ్ముతున్నావా నీకు కొత్త జన్మ కావాలంటే గుర్తుపెట్టు ఈరోజు నీ బతుకులో ఉన్న బాధలకు ఎవ్వరు కారణంగా గుర్తుపెట్టుకో నీ బ్రతుకులో ఈరోజు వంద సమస్యలు ఉంటే వందటికి నువ్వే కారణం కదా వాడు మోసం చేశాడు వీడు నన్ను వదిలేశాడు లేకపోతే ఒకడు నన్ను మరి బాధ పెడుతున్నారు ప్రభుత్వం బాగలేదు ఇవన్నీ కుంటే సాగులండి వాడు సిలువలో చెప్పట్లేదు అవే నాకు ఇది న్యాయమే దేవుని రాజ్యంలో పుట్టడానికి నంబర్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా నీ పాపమే నీకు సిలువను తీసుకొచ్చింది అది గుర్తుపడితే నేను ఒక తరగా జన్మిస్తాను ఎవ్వరు అన్యాయం నేనే చేశాను అందరికి అన్యాయం కనుక సిలువలో అనుభవిస్తున్నా మొదటిది రెండోది ఏమన్నా తెలుసా ఈయనలో ఏ పాపము లేదు నా పాపాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను కానీ ఈయనేం పాపం చేశాడు వేసు ఏ పాపం చేయలేదు అంటే నా పాప శిక్ష నేనే భరిస్తున్నాడు నా స్థానంలో గొర్రె పిల్లగా రక్తం కారుస్తున్నాడని ఏసు సిలువను చూసి గ్రహించాడు ఏసు రక్తాన్ని ఏసు ప్రేమను గమనించాడు ఏసు రక్తం కారుతుంటే కమ్మని వాసన వస్తుందేమో ఏసు ప్రేమ మాధుర్యం అంత సుగంధ పరిమాణాలుగా ఎంత పాపులను నేను ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పే ఈయనలో ఏ పాపము లేదు ఎవడైనా దేవుని రాజ్యంలో పుట్టాలంటే ఏసులో పాపము లేదు ఆయన సిలువలో నా కొరకు వేలాడాలని నమ్మాలి ఇక మూడోది రెండు తెలిస్తే కూడా ఎవరికి కొత్త జన్మ ఇవ్వడండి దేవుడు మూడోది నోరు తెరిచాడు కానీ ఏమడిగాడు తెలుసా దేవా నీ రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి నన్ను క్షమించు నన్ను అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు నోరు తెరిచి వేసి దేవుడు నాతో పరదేశంలో ఉంటామంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తానంటే మూడవ వ్యక్తి జన్మించాడు దేవుని రాజ్యం సిలువలో జన్మించాడు మొదటి వ్యక్తి బావి దగ్గర పుట్టింది ఒక స్త్రీ సౌలు దమస్కు మార్గంలో పుడితే సిలువలో కూడా ఉంటగలుగుతారు ఒక వ్యక్తి సిలువలో వేలాడుతూ ప్రాణం పోతున్నప్పుడు పుట్టాడు దేవుని రాజ్యంలో న్యూ లైఫ్ దేవుడు ఇచ్చాడు కానీ ఆ న్యూ లైఫ్ ఎన్ని గంటలు ఉండేందండి కొన్ని గంటల తర్వాత అతని న్యూ లైఫ్ ఈ భూమి మీద అనుభవించలేదు చివరికి ప్రాణం పోయేటప్పుడు వేసి ప్రభు నమ్మి కొత్త జన్మలోకి వచ్చి ఈ భూమి మీద చేసిన పాపాలకి శిక్ష చాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు వేసి ప్రభు నొక్కోకపోతే నిత్య నరకంలో మళ్ళీ శిక్షలు అనుభవించాలి ఈ ప్రభుత్వం తీరు తీర్చింది ఏమి తెలిసిన వాటికి వీడు తెలియకుండా చేసిన వాటి దేవుడు తీరుస్తాడు ఇంకోసారి అక్కడ ఇక్కడ ఒక సిలువ మీద ఉన్నాడు నరకంలో వంద సిలువల మీద వేస్తాడు దేవుడు వాడికి అర్థమైపోయింది కొత్త జన్మ ఎక్కితే దేవుడు నన్ను విడిపెడతాడంటే చక్క కొత్త జన్మ ఎక్కి సిలువలో మోక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రెండవ మాట తర్వాత మూడవ మాట మాట్లాడేది ఎవరండి ఎస్ప్రో మాట్లాడు అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు మూడవ మాట సిలువలో అక్కడ ఉన్న యోహాన్ని చూసేమన్నాడు ఇదిగో యోహాను ఇదిగో తల్లి అని చెప్పి శిష్యుడు కప్పు చెప్పినప్పుడు ఈ సిలువలో దొంగకు యోహానికి ఎందుకు పోలుస్తున్నాను తెలుసా రెండవ మాట కూడా సిలువలో అప్పుడే పుట్టి చచ్చిపోయాడండి కొత్త జన్మ అయితే ఎక్కువ రోజులు రేడు ఆయన దిగలేదు సిలువలు కానీ అక్కడే సిలువ కింద యోహాను 
యేసు ప్రభు ద్వారా కొత్త జనం వదిన వాడు ఈ భూమి మీద ఆనాడు శిష్యులు ఎక్కువ వందేళ్ళు బతికాడంటాడు ఆయన నంపలేకపోయారు రాజులు ఎవరు కూడా నూనెలో వేస్తే కావట్లేదు కత్తులు పెట్టి వస్తే తెగట్లేదు గుచ్చారు కాల్చి ఏం చేస్తా కావట్లేదు దేవుడు ఎందుకు ఆయన ఆ బాడీ ఇచ్చాడు యోహానికి ఇస్తే ఎవరు చంపలేకపోతే తీసుకెళ్ళిపోయి భయంకరమైన తేళ్ళు పాములు విష సర్పాలు ఉండే ఒక ద్వీపంలో తీసుకుపోయి పడేశారు యోహాన్ అని యోహాన్ అక్కడ ముస్సలి వయసులో తనలో కానీ తీసుకొని పడితే ప్రాటను గాంధం రాశాడు ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను కొత్తగా పుట్టిన సిల్వలో దొంగ అప్పుడే యోహాన్లో చెల్లిపోయినా అదే సిల్వ దగ్గర ఉన్న యోహాన్ తొంభై ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు బతికిన దేవుడు అంటాడు నీ జీవితంలో కూడా ఒక ఆయుష్ ఉంటుంది నువ్వు కొత్తగా జన్మించిన తర్వాత ఎంతకాలం మీ భూమి మీద బతకాలో ఆ బ్రతుకు కొత్త జన్మగా బతకాలి పాత జన్మగా కాదండి నేను ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈరోజు దేవుడి ప్రేమిడగా సుఖారణి ఆ యొక్క బావి దగ్గర ఒక స్త్రీ పుడితే ఆమె జీవిత గౌరవంలో ఎంత మార్పు వచ్చింది ఆమె మళ్ళీ ఎప్పుడు వేషంగా జీవించలేదు కొత్త బతికే బతికిందా అంతేకాదు సౌలైతే యేసు ప్రభువులో పుట్టి కొత్త జన్మే తన బ్రతుకంతా రక్తంగా ఆర్చుకుంటా ఆనాటి ప్రపంచాన్ని కదిలించి ఒక యూనుడిగా కాక ఒక దేవుని క్రైస్తవ బిడ్డగా ప్రపంచంలో కొత్త జీవితం జీవించాడు సిలువలో దొంగ కొద్దిసేపే జీవించి వెళ్ళిపోయాడు కానీ బైబుల్ అంటుంది ఆ దినం అనేది నీ బ్రతుకులో గుర్తుందా నేను చెప్తున్నాను ఎందుకు నేను ఈ మాటలు చెప్తున్నా అంటే మీకు మొదట్లో చెప్పాను కదా ఒక ఇంటిలో ఒక అకేషన్ వస్తే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళంతా అఫెండ్ అయ్యారని అది అదే చెప్తున్నాను అది ఎవరో ఇల్లు కాదు మా ఇల్లే కరెక్ట్గా జూన్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో నేను బాప్తిసం పొంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ నా బర్త్డే అని చెప్పి నేను చాలామందికి ఫోన్ చేసి పిలిచానండి వచ్చాను మా బంధువులు అండి మా ఇంట్లో వాళ్ళకు షాక్ ఇదేంటి బర్త్డే నీది ఈరోజు ఎందుకు అవుతుంది అన్నారు నేను మీరు వాక్యం చెప్తుంది కదా నేను కొత్తగా పుట్టాను కదా నా స్పిరిచువల్ బర్త్డే నాకు ఇదే నా పాత బర్త్డేతో సంబంధం లేదు అని అంటే ఏం చేయాలో తెలియలేదు వంట వండలేదు వచ్చిన వాళ్ళకి పెట్టడానికి వాళ్ళేమో కేకు మంచిగా దండ తీసుకొచ్చారు అంతా కొంచెం ఇంట్లో డిస్టర్బ్ అయింది ఆ రోజు వాళ్ళు మా ఇంట్లో వాళ్ళు సారీ చెప్తున్నారు ఏ మా వాళ్ళు కొంచెం అట్లే చేశాడు మీరు ఏమనుకోవద్దు వీళ్ళు బర్త్డే ఈరోజు కాదు ఇంకో రోజు ఉంది ఆ రోజు మేము పిలుస్తామని నేను చెప్పాను ఇంకా నా బర్త్డే ఉండదు అది పాకేసిన బర్త్డే అది నేను చేసుకొని నేను చేసుకోండి బైబుల్ పట్టుకొని పులి పెట్టి నేను చెప్తాను ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ రోజు అందుకుంచి వాకి చెప్పాను ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ క్రితం అనే యేసుక్రీస్తు నమ్మిన ఆ దినం రక్షణ పొందిన దినమే నా బర్త్డే ఎన్నడూ కూడా నాకు ఇంకో బర్త్డే నేను బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకోలేదు నా కేకు కట్టలేదు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలలో దేవుడు తన బిడ్డకు ఇచ్చిన కొత్త జన్మలో బైబిల్ పట్టుకొని చెప్తున్నాను దాదాపు నాకు ఇచ్చిన కొత్త జీవితంలో నేను నా డైరీలో అన్ని పాత వెనకేసి ఒక కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం చూసుకుంటూ వస్తాను వెయ్యి మంది హిందువులు నా ద్వారా రక్షింపబడ్డారు నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎందుకంటే క్రొత్త జన్మ పొందిన ఒక వేష ఆ యొక్క ఊరిలోని సోకాళ్ళు నీతిమంతులను మార్చగలిగింది మతస్థులను మంచిగున్నాడు అనుకున్నాడు అని యేసు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి మార్చి నేను అంతకంటే గొప్ప పుణ్యం కాదు బైబుల్ ప్రకారము ప్రతి మనిషికి ఒక స్పిరిచువల్ డే ఉంది ఈ డే నీ జీవితంలో దొరుకుతుందా ఎంత విచారకరం ఎంత మంది తమ స్పిరిచువల్ డే ఏసు చెప్పిన మాటలు అంత డొల్ల మాటలా ఏసు అన్నాడు మీరు కొత్తగా జన్మించారని ఆ జన్మ ఎప్పుడు పొందామా ఎంతో మందికి బాప్తిస్తాం ఆ రక్షణ దినమే గుర్తులేదా ఎవరైనా అయితే పాస్టర్ నాడు ఊపు వారి ఇష్టంలో ఉంటుంది ఎంత విచారం అంటే ఏసు మాటల్ని మనం ఎంత ఇదిగా తీసుకుంటాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను భారతదేశం పుట్టింది ఆ రోజు రాత్రి కదా మధ్యరాత్రి స్వాతంత్రం వచ్చింది మన దేశానికి ఒక్క బ్రిటిష్ సంఖ్యలలో నుంచి భారతదేశం ఎప్పుడైనా మర్చిపోతా ఈ దేశము ఉనికిలో ఉన్నంత కాలం ఆ డే కాక ఇంకా వేరే డే ఏదైనా చేసుకుంటుందా భారతదేశం స్వాతంత్ర దినాన్ని చేసుకోవాలండి కానీ క్రైస్తవులు మాత్రం అవగాహన లేకుండా జూన్ రెండవ తారీఖు కదా అర్ధరాత్రి ఆ యొక్క తెలంగాణకు స్వాతంత్రం వచ్చి ఆ రోజు రాత్రి అంతా పాటు నేను తెల్లారు మెలుకున్నాను పన్నెండు గంటల వరకు మెలుకొని టీవీ చూస్తూనే ఉన్నాను ఎందుకంటే ఎంతో పానిసత్వం అనుభవించింది తెలంగాణ నీకు తెలిసింది ఒక ఐదేళ్ళ చిత్రం అయితే నేను అరవై ఐదు ఏళ్ళ నాలుగు వందల ఏళ్ళ చరిత్ర హైదరాబాద్ నుంచి చదివినాడు కనుక చెప్తున్నాను ఆ రెండవ తారీఖు జన తెలంగాణ యొక్క ఈ యొక్క భూమి మీద ఎవరైనా మార్చగలుగుతారా ఆ దినం ఎంత ఇది కదా స్వాగతం కానీ ఈరోజు ఒక్క క్రైస్తవుడికి మాత్రమే ఉందా తెలుసాండి తన ఆధ్యాత్మిక జన్మ విషయమైన ఏమాత్రము కూడా దేవుడు నన్ను రక్షించి నన్ను మారుచి నా బ్రతుకు కొత్త జన్మించి నా పాప శాపములన్నింటినీ క్షమించి నాకు రుణమాఫీ చేసి రుణ విముక్తి చేసిన ఆ దినం ఎప్పటికీ పట్టలేదండి 
ముఖ్యంగా పాస్టర్లు చెప్తున్నారు దౌర్భాగ్యమైన పాస్టర్లు ఈరోజు వాళ్ళే వాళ్ళ యొక్క స్పిరిచువల్ బర్త్డే ఏం చేసుకోకుండా జనరల్ బర్త్డే చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ జనరల్ బర్త్డే అమెరికాలో కుక్కలకు చేస్తారు అందు గురించి కూడా నేను చేసుకోను అమెరికాలో ఎక్కువ కుక్కల బర్త్డేకి పిలుస్తారు కుక్క పుట్టిన రోజు రాసి పెడతారు కదా ఆ బర్త్డే చేసి కేకులు కోసుకొని తింటుంటారు నాకు అనిపిస్తుంది ఈరోజు క్రైస్తవులకు దేవుని బిడ్డలకు బయట వాళ్ళకి ఏం తేడా అని రాజకీయ నాయకులు ఆ బర్త్డేలో చేసుకుంటారు కదా అక్కడ సోనియా గాంధీ కేక్ అయితే ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ కేక్ అడి చేస్తుంటారు కదా రాజకీయ నాయకులు అదే బర్త్డే ఆ తర్వాత సినిమా తారలు అదే బర్త్డే స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ అదే బర్త్డే ఇంకెవడైనా సరే అదే బర్త్డే వాళ్ళు ఈ బర్త్డే చేసుకోగలుగుతారా ఏసు మాటలు వాళ్ళకి తెలుసా నిపదంతో ఉన్నాడు కొత్తగా జన్మిస్తే తప్ప దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేదు ఆ కొత్త జన్మ జరిగినట్టు ఏమైనా గుర్తుందా ఈరోజు క్రైస్తవులు ఎక్కడ ఉన్నారండి అసలు దేశ ప్రభు నమ్మి బాధ్యతను తీసుకొని రక్షబోధ ఆ దినం బర్త్డేగా చేసుకోవాలండి ఇంకోటి ఒకటి ఉంది శాపాన్ని తెచ్చి మరణాన్ని తెచ్చి పాపాన్ని మన జీవితంలో మనకు మిగిల్చిన ఆ బర్త్డేని జ్ఞాపకం చేసుకొని కొట్టుకొని అండలు వేసుకొని పూసుకొని రాసుకొని ఎవరు నడిలకు రక్షణ జరిగితే కదా రక్షింపబడిన బిడ్డల కాదు ఉంటుంది ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నేను చేసుకోలేదండి నా బర్త్డే ఇదే బర్త్డే నాకు అప్పుడు పిల్లలు పుట్టలేదు మా పిల్లలకైతే నా బర్త్డే లేదు జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ అంటే అదే బర్త్డే ఇంకెవరు నన్ను మిస్ చేయరు నేను కూడా ఎవరి బర్త్డే మిస్ చేయనండి చిన్న పిల్లల బర్త్డే పిలవండి నేను వెళ్తాను వాళ్ళకి ఇంకా మారు మంత్స్ రక్షణ కొత్తగా జన్మించలేదు అంత కానీ పెద్దలయ్యి కదా తెలిసి ఫోన్ చేసి పాస్టర్ ఈరోజు నా బర్త్డే అని ముసిముసి నవ్వు నవ్వుకుంటుంటే నాకు మండు తగి లేవా వీళ్ళకు నువ్వు రక్షణ ఇచ్చిన దినమే గుర్తు లేకుండా పోయింది ఇంకా అదే బర్త్డే ఇది ఒక రకం అయితే ఇంకో రకం ఏంటి తెలుసా అండి అతి తెలివి ఇది గరుడాట అయితే ఏంటో తెలుసా అండి స్పీడ్ ఎక్కువ ఆ బర్త్డే వాళ్ళతో చేసుకోవడం ఈ బర్త్డే వీళ్ళతో చేసుకోవడం ఇది ఇంకెంత ఘోరం అండి అది ఇది ఇది ఇంకా అసహ్యం ఇది అన్నిటికండి ఇదిగో వాళ్ళతో కలిసి ఆ బర్త్డే చేసుకోవడం మళ్ళీ అంటే ఏ ఎండకు ఆ గుడుగు పట్టుకోవడమా ఆలోచించండి ఒకవేళ సమరే స్త్రీకి వెళ్ళండి సమరే స్త్రీకి దేవుడు కొత్త జన్మ ఇచ్చుంటే యేసుప్రభు యేసుప్రభు శిష్యులతో ఆమె కొట్టి తర్వాత పోతే ఏం చేయాలనే వేషగా బతకాలి పాత బతుకు దేవుడు అన్నాడు ఆ బతుకు బతుకుతాని దేవుడు కొత్త జన్మ ఇవ్వడండి ఈరోజు ఎందుకంటే మనుషులు సంతోషపడతాను మా అమ్మ మా బాబు ఎవరు అడిగినా నేను నా పాత బర్త్డే చేసుకోలేదు చింపి అవతల పడేస్తాను చెప్పి నా బర్త్డే కదా తీసుకొని వస్తాను పొద్దు నాకు దేవుడు కొత్త జన్మ ఇచ్చాను నాకు అనుభవం ఉంది నేను నమ్ముతున్నా నేను ఖచ్చితంగా దేవుడి మాటలు బైబుల్లో అవి ఏడు సార్లు పుటం వేయబడినవి అగ్నిలో ఈ మాటల కంటే గొప్ప మాటలు ఎవడని నాకు ఇచ్చాడా చాలా మటుకు చెప్తున్నాను మనం పుట్టింది మనం తెలియదండి అది నమ్ముతాం ఎంత పిచ్చోడ మా చూడండి మనం పుట్టినప్పుడు మనకు తెలుసా అంటే అది కదా దాన్ని మనం పుట్టేదా మమ్మీ దగ్గర నుంచి లేచిపోయి డేట్ రాసేసుకున్నావా ఎవడైతే రాయగలుగుతాడా అని కదా ఏం తెలియదు ఇదో చూస్తుంటారు కదా అంటే ఎవరో చెప్పిన డేట్ అయితే ఎంత బాగా గుర్తుంటుంది అది ఎంత అవమానకరం అండి క్రైస్తవ బిడ్డలకు చెప్తున్నారు ఒక పాస్టర్ కానీ ఒక మినిస్టర్ కానీ ఒక దేవుడి బిడ్డకు ఈ యొక్క అవేర్నెస్ లేకుండా బతుకుతున్నారని అంటే నేను ఎవరిని విమర్శించట్లేదండి నాకు తెలుసు దేవా నేను పచ్చి పాపి నా బ్రతుకులో పాపం వేలుబడి చేసి నువ్వు నన్ను క్షమించావు నన్ను విడిపించావు నా కొత్త జన్మించావు నాయన నేను ఆత్మమూలంగా నీ వాక్యంతో జన్మించా నా గ్యారంటీ ఉందండి కనుక నేను ఈ దినమే బర్త్డే చేసుకున్నాను ఈ రోజు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నా బ్రతుకు నేను ఎన్నడూ చేసుకోలేదు ఎవరైనా పాస్టర్లు ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళకి అజ్ఞానం వాళ్ళు నమ్మట్లేదు వాళ్ళ ఇష్టం నేను వాళ్ళని విమర్శించదలుచుకోలేదు లోకము కుట్టితనముతో పోతుంది ఒక క్రైస్తవుడు దేవుడి బిడ్డ కానీ వాడు ఒకే బర్త్డే చేసుకుంటే దేవుడి మాటలు ఎంత ఎగతాళి పాలవుతున్నాయి రోజు ఒకడు కొత్తగా జన్మిస్తే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తామంటే మనకు ఆ ప్రవేశం ఉచితముగా లభించి పాప శాపగ్రస్తమైన ప్రభు ప్రేమించినాక దేవుడు అంటున్నాడు ఆ జన్మ గురించి నీకు కొంచెమైనా ఇదే నందా నేను చెప్పాను ఈ లోకంలో చాలామంది చాలా చోట్ల పుడతారు దేవుడి బిడ్డలు తిరిగిన వాక్యం ద్వారా ఒక ఆమె బావి దగ్గర పుడితే ఒక అతను వీధిలో పుడితే రోడ్డు మీద ఒక అతను సిలువలో పుట్టాడు దేవుడు అంటున్నాడు వాళ్ళంతా పరలోకము మహిమను అనుభవిస్తారు కానీ మనం శంకర జాతిలాగా అటు దేవుని బిడ్డలము కాక ఇటు లోకస్తులం కాక ఈ బర్త్డే ఏం చేసుకుంటూ అవి చేసుకుంటూ దేవుడు అంటాడు ఎక్కడ ఎక్కడికి పోతున్నాం మనం కదా దేవుడి యొక్క ప్రేమ దేవుడి యొక్క కన్నీరు మన బ్రతుకులను మారుస్తుంది దేవుడు అంటాడు కొత్తగా జన్మించిన వాళ్ళకి ఏముంటాయండి కొత్త చేతులు ఉంటాయి కదా పాత చేతులు ఉంటాయా బాగా వినండి ఏసు నీకు కొత్త జన్మ ఇయ్యడానికి 
నీ తల్లి పురిటి నొప్పులు ఎంత భరించిందో యేసు ప్రభు సిలువ నొప్పులు భరించాడు నీ పాత రోత ప్రాచీన చేతులను మార్చడానికి ఆయన చేతుల్లో కొడితే రక్తం కారిపోయింది తెలుసా నీకు చిన్న చెయ్యి వేలు బాగా లేకపోతే డాక్టర్ ఏం చేయగలుగుతాడు నీ తల్లి గడుపులోంచి నువ్వు వేలు లేకుండా కొడితే పది ఆపరేషన్లు చేస్తే ఒక వేలు రాదు తెలుసా కొంతమంది అలాంటిది చేసి అంటున్నాడు బిడ్డ నీ కొత్త జన్మ ఇచ్చారంటే నీకు ఎందుకు అంత తేలిక కనీసం ఆ డేలీకి ఎంత గుర్తుండదు కానీ నేను సిలువలో పడ్డ వేదన వ్యసనాక్రాంతుడిగా వ్యాధిని అనుభవించిన వాడుగా నేను నీ కొరకు తప్పిస్తే ఆ కొత్త జన్మ నీకు ఎందుకు గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు నీ చేతులు కొత్త చేతులు ఇవ్వటానికి ఆ పాపకు చేతుల స్థానంలో నీతి మంచి ప్రేమ చూపించే చేతులు ఇవ్వటానికి నేను సిలువలో వేలాడినప్పుడు ఆ మీ తల్లి భరించి దాని బట్టి వెయ్యి రెట్లు భరించాను బిడ్డ ఉందా నీకు ఆ జన్మ గురించి ఆలోచించండి ఆలోచించండి ఎవరంటున్నా నువ్వు నడిచిన కాళ్ళు అవి పాపకు ఇష్టమైన కాళ్ళు ఆ కాళ్ళు నలికేసేయాలి కానీ ఆ కాళ్ళ స్థానంలో కొత్త కాళ్ళు ఇచ్చాను కదా నీ యొక్క పాదాలు స్వార్థలు ప్రకటించే పాదాలు అవి కొండల మీద సౌందర్యములై రాయబడి అలాంటి పాదాలని మీకు ఇచ్చాను కానీ నేనెంత బాధపడ్డాను తెలుసా నన్ను ఆ రోజు కాళ్ళల్లో మేకలు పడితే ఆ రక్తం అంతా కార్చినందుకే కదా నీకు కొత్త కాళ్ళు ఇచ్చాను ఆలోచించండి నీ తల్లి తొమ్మిది నెలలు మోస్తే నీ పాప శాపాన్ని నేను సిలువలో మోసుకుంటా కొండెక్కాను నీ తల్లి తొమ్మిది నెలలు మోసింది కానీ తొమ్మిది యుగాల పాపాన్ని నేను సిలువలో నీ కొరకు మోసాను అది ఎన్నడైన నా యొక్క నేను ఇచ్చిన జన్మకు నీ బ్రతుకుల విలువ ఉందా అడుగుతాడు నీ ఆలోచనలు నీ ఊహలన్నీ కూడా మార్చాలి కొత్త మనస్సు నీకు ఇవ్వటానికి కొత్త ఆలోచన నీకు ఇవ్వటానికి కొత్త తలంపులు నీకు ఇవ్వటానికి నా తలలో గుచ్చిన ఆ ముళ్ళ కిరీటపు బాధ నీకు తెలుసా తెలిస్తే నీకు కొత్త జన్మ ఆనందం తెలుస్తుంది ఆయన దేవుడు చెప్పుకుంటూ వెళ్తాడు కనుక బైబుల్ చెప్తుంది మనందరం కూడా దేవుడు ఎవడైనా కొత్తగా జన్మిస్తే నిజంగా నువ్వు జన్మించావా జన్మించినట్టు అనుకుంటున్నావా బైబుల్ చెప్తుంది కనుక ఒక్కసారి ఆ సిలువని చూచి మనందరం కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాము ప్రభు వైపు తిరిగి నేను ఆ ఈరోజు న్యూ బర్త్ ఆయన బర్త్ అనే మాట పదిహేను సార్లు బాన్ అనే మాట నూట యాభై నాలుగు సార్లు బైబిల్లో రాసిపెట్టి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరికీ నీవు మారు మనసు పొందిన బిడ్డవైతే నీవు పశ్చాత్తాపడి ఏసులో నీటి మూలముగాను ఆత్మమూలంగా నీరంటే వాక్యమే వాక్యం మూలంగా ఆత్మ మూలంగా జన్మిస్తే ఎవరికి కనపడదు అది ఎవరి కనిపిస్తుంది నీకు తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత నీ జీవితం వర్ధింది ఆశ్చర్యపడుతుండగా ఆ జన్మదినం ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంది కదా ఈ భూమిగా తన స్పిరిచువల్ బర్త్డే గురించి ఇసుమంతైనా నీకు శ్రద్ధ ఉందా అంటే దేవుడు నీ పాపాన్ని క్షమించి అంత వెలుగా తీసుకుంటున్నావా ఆయన పొందిన అంత వేదన నీ జీవితంలో అంత తక్కువ వెలగడుతున్నావా ఆలోచించండి ఈరోజు బియాస్ నదిలో ఇరవై నాలుగు మంది పిల్లలు కొట్టుకొని పోయారంటున్నాం కానీ యాక్చువల్గా ఇరవై ఏడు మంది కొట్టుకొని పోవాలి ముగ్గురిని కిరణాన్ని అబ్బాయి రక్షించినప్పుడు ఆ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఆ దినం మర్చిపోతారా రెప్పాటిలో నదిలో మరణము లోకి కొట్టుకొని పోతున్న వాళ్ళని కిరణ్ అనే అబ్బాయి వరంగల్ అబ్బాయి రక్షిస్తే ఆ ముగ్గురు ఆడపిల్ల తమ జీవితంలో ఆ దినాన్ని మర్చిపోతారా మర్చిపోరండి ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళకు పునర్జన్మ అబ్బాయి ఇచ్చాడు చెప్పాలంటే ఈ భూమి మరి అలాంటి దినాన్ని ఆ పిల్లలు మర్చిపోకపోతే ఒక దేవుని బిడ్డ తన బ్రతుకులో దేవుడు తన పాపాన్ని క్షమించి తనకు కొత్త జన్మ ఇచ్చాడనేది మర్చిపోవడము ఇది ఎంతవరకు సమంజసం నేను మిమ్మల్ని అందరినీ స్పిరిచువల్ బర్త్డే చేసుకోమని బలవంతం చేయని అవసరం లేదు నాకు ఎవరు ఇష్టం వారు ఎవరు అడుగుతున్నారు బిడ్డ కానీ నా మాటలు ఎంత తక్కువగా వేయించి నా దగ్గర నుంచి అంత ఎక్కువగా నువ్వు కృపను ఆశీర్వాదం ఆశిస్తే నేను ఏం చేయాలి బిడ్డ అంటాడు దేవుడు ఆయనకు ఇష్టమైనది నువ్వు స్పిరిచువల్ బర్త్డే చేసుకొని చూడు భూమి మీద ఒక్కళ్ళంగా ఎన్నిసార్లు బర్త్డేలకు ఆడి పిలిచి ఈడి పిలిచి చేసుకో ఒకరోజు స్పిరిచువల్ బర్త్డే చేసుకొని నీ ఫ్రెండ్స్ని పిలు ఓహో క్రిస్టియన్స్కి స్పిరిచువల్ బర్త్డే ఉంటుంది అని ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది అసలు వీళ్ళకి ఒక కొత్త జన్మ అనేది ఇలా దేవుడు ఇస్తాడంట అనేది తెలిస్తే దేవుడికి పరలోకంలో ఎంత సంతోషం ఎప్పుడు ఆ పాత రోత శాపగ్రస్తమైన మరణాన్ని మనం ఒకవేళ చేసుకుంటూ ఉంటే అది దేవుడికి ఇష్టమా ఒకసారి మనం తీర్మానం చేసుకుందాం ఇక్కడి నుంచి ఎలా ముందు వేసేయా మీ దాసు ఈరోజు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మీ రాజ్యంలో పుట్టి మా వాక్యం చెప్తున్నాడు ఎన్నడూ కూడా వేరే బర్త్డే చేసుకోలేదు సరే ఏ బర్త్డే కూడా అవసరం లేదు కానీ కొత్త జన్మ అనేది నీ జీవితంలో అది ఎలా ఉంది ఈరోజు భ్రమగా ఉందా మోసం ఉందా వేషధారత ఉందా నేను చెప్పిన వాక్యాలన్నీ దానికి శరీరం వల్ల మనుష్యచ్చల వల్ల రక్త సంబంధం వల్ల ఎవరు దేవుని రాజ్యంలో పుట్టారు 
కంఠాపదని చెప్తున్నాను వాక్యమే నేను మార్చున్నాను ఆత్మే నేను మార్చున్నాను అప్పుడు ఒక గజం వెళ్తాం అంటే సయ్యా అటు కొత్త జన్మను నేను నా జీవితంలో ఆస్వాదిస్తాను కొత్త జన్మలో నేను ఎదుగుతాను ఈ కొత్త జన్మలో ప్రభావ నేను ప్రభావ ఈ భూమి మీద నన్ను రోజులు దాని విషయమై నువ్వు నా పట్ల చూపిన పారమైన సిల్వ ప్రేమను నేను లోకాన్ని కూడా కనపరుస్తాను ఎవరైనా తీర్మానం చేసుకుంటే నేను చేయి చూపిస్తే నేను ఆనందపడతాను ప్రార్థన చేస్తాను ఏమో నా జీవితంలో మా కుటుంబాలు అనేకమైన ఎందుకు ప్రభావ ఇంకా అట్ల పెట్టుకుంటున్నాను కనీసం నా స్పిరిచువల్ బర్త్డే రోజు నేను ఆనందించగా నా యొక్క ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని నా రక్షణను సాతాన్ని ఎందుకు దొంగిలించాలి ప్రభావ ఈ డే కంటే మనిషి బ్రతుకులో ఇంకా గొప్ప డే ఏముంటుంది ఇంకా బియాస్ నదిలో ఆ ముగ్గురు ఆడపిల్లలకు వాళ్ళ బతుకులో ఆ దినం కంటే కండదు మీరు అంత కళ్ళ మందు తమ కొలీగ్స్ స్టూడెంట్స్ ఇరవై నాలుగు మంది శవాలే తెలుతుంటే మేము ఎట్లా కాపాడబడ్డాము వాళ్ళకు ఉంటుందండి ఆ దినం మరి దేవుడి బిడ్డకి ఎన్ని రేట్లు ఉండాలండి మరణము నుంచి శాపము నుండి పాపము నుండి నరకము నుండి నిత్య తీర్పు నుంచి కాపాడిన దినం నాయన అది ఆ రక్షణ భిక్ష పెట్టిన దినమే నేను కొత్తగా జన్మించాను ఆ దినం గురించి నేను ఆలోచించి నేను ఆనందించి నీకు మహిమకరంగా సాక్షి చెప్తాను ప్రభు ఇంకా వెళ్ళడానికి దేవునికి ఇస్తాను దేవునికి ఇస్తాను దేవునికి ఇస్తాను చేతులు నుంచి వెళ్తాను ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహోన్నతుల పరిశుద్ధుల నీకు ఇస్తుంది స్తోత్రములు ప్రభావం యాన తండ్రి నీ వాక్యం ప్రసరించినట్లు నీకు అదేమో ముసలివాడు నా తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళలేడు నువ్వు వెళ్ళాలని కోరుకోవట్లేదు ప్రభా నాయన శరీరంలో జన్మించినంత శరీరంలో నువ్వు ఆత్మానుసారంగా ఆత్మమూలంగా మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకనా మేమందరం కొత్త జన్మ జన్మిస్తే తప్ప నీ కొత్త రాజ్యంలోకి రాలేదు నాయన ఈ లోకంలో ఎవ్వరు రావాలైనా పుట్టాలి నీ రాజ్యంలోకి కూడా రావాలంటే పుట్టాలి ప్రభా దాన్ని కొత్త జన్మ అన్నారు కదా నాయన మాకు అది జన్మని ఇచ్చావు కానీ మేము బహు నిర్లక్ష్యంగా బతకడం నేర్చుకున్నాం నాయన లోకం అంతా మోసం చేస్తుంది ఎంతో మంది దైవ సేవకులు ఫాస్ట్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు కొత్త జన్మ మీద నాకంటే నాటి అవగాహన లేక తప్పుగా నడిపిస్తున్నారు మనం మేము అలాగే ఉండకుండా కదా ఆయన ఈ జన్మ కంటే ఇక గొప్పది మా బ్రతుకులు ఆ దినం కంటే ఏది ఉండదు కదా అంటే కృపను పొందుకోవడానికి ఇష్టం ఆ దినాన్ని తమ బ్రతుకుల్లో ఏంచి ఆయన ముందుకు సాగుతానికి తీర్మానం చేసుకుని చేతులు ఎత్తిన బిడ్డల్ని ఇప్పుడే అభిషేకించండి ఆయన ఇక భూమి మీద ఎంత కాలం ఉన్నా ఈ కొత్త జన్మను బట్టి ఆయన గొప్పగా సంతోషించి ఆ కొత్త జన్మని ఇచ్చే క్రీస్తు నిధులకు ప్రకటించడానికి వీళ్ళకు సహాయం చేయించేవాడి ఇతబడిన వాక్యానికి నా తండ్రి నారు కట్టి నీరు పసి నిరంతరంగా ఫలిపోచ్చేవాడి ఈ యొక్క తండ్రి సన్నిధిలో మేము నా తండ్రి అయ్యా వన్ ఈస్ టు టూ అని ప్రభావ నాయన మా వెబ్సైట్లో కూడా పెట్టాం ప్రభా నా తండ్రి అయ్యా ఒకసారి పుట్టిన వాడు రెండు సార్లు చచ్చిపోతాడు ప్రభా శరీరకంగాను ఆత్మీయంగాను నరకంలో సస్తాడు కానీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని నాయన పెట్టాను నాయన రెండు సార్లు పుట్టిన వాడు ఒకసారి తల్లి గర్భంలోంచి పుట్టి రెండవది దేవుని రాజ్యంలో పుట్టి ఆత్మ వాక్యం ద్వారా అతనికి నాయన ఈజుకొల్ వన్ ఒక మరణమే ఉంటుంది నాయన అది శరీక మరణం కనుక ఇక్కడ ప్రతి కూర్చొని వాక్యమైన బిడ్డలకు వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ నో టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది నాయన అలాంటి భయంకరమైన సంభవాలు జరుగుతుంది నేను నాయన ప్రతి బిడ్డ యొక్క ఆత్మీయ జన్మ విషయమైన వివేచన ఆలోచన దయచేసి సంపూర్ణ గర్వం మార్చుకోమని మహిమ ఘనతను నీకు ఆరోపించుకోండి కొద్ది మనవులను ప్రార్థించాలి ఏసు నామను బట్టి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి